சபை வரலாறு பாகம் இரண்டு அப்போசல் காலத்து சபை சபை வரலாற்றின் இரண்டாம் பாகத்துக்கு நான் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் முதல் பாகத்தில் சபை வரலாறு என்றால் என்ன சபை வரலாற்றை படிப்பதில் உள்ள சிக்கல்கள் என்ன சபை வரலாற்றை எந்த கண்ணோட்டத்தில் படிக்க வேண்டும் சபை வரலாற்றை அறிவதற்கான ஆதாரங்கள் என்ன சபை வரலாற்றை ஏன் படிக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் இந்த இரண்டாம் பாகத்தில் நாம் சபை வரலாற்றை தொடங்குவோம் சபை வரலாற்றை எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாமா அல்லது நடவடிக்கைகளிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாமா பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் என்றால் பழைய ஏற்பாட்டில் சபை இருந்ததா என்று கேள்வி எழும் பழைய ஏற்பாட்டிலும் சபை இருந்தது இஸ்ரேல் மக்களின் வரலாறு தான் சபை வரலாற்றின் ஆரம்பம் ஆயினும் அது அன்று புதிய ஏற்பாட்டில் காணப்படுவது போல் காணப்படவில்லை மேலும் பழைய ஏற்பாட்டு சபை வரலாறு உங்களுக்கு தெரியும் அதுபோல ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் மனிதனாக பிறந்து பூரணமான மனித வாழ்க்கை வாழ்ந்து மனுக்குலத்தின் பாவங்களை போக்க சிலுவையில் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மறித்த மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்து நாற்பது நாட்கள் தம் சீடர்களுக்கு தரிசனமாகி உலகெங்கும் சென்று நற்செய்தி அறிவிக்க கட்டளை கொடுத்த பின் பரமேனி சென்ற வரலாறும் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படியானால் சபை வரலாற்றை எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் பெந்தக்கோஸ்தே நாளில் மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட்டு சபை தோண்டிய நாளிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாமா அதுதான் சரியாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் புதிய ஏற்பாட்டில் சில அப்போஸ்தலர்களுடைய சில நற்செய்தியாளர்களுடைய சில தனிப்பட்ட மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையையும் ஊழியங்களையும் பற்றிய சில விவரங்கள் அங்கும் இங்கும் சொல்லப்பட்டுள்ளன எல்லா அப்போஸ்தலர்களையும் எல்லா நற்செய்தியாளர்களையும் பற்றிய எல்லா விவரங்களும் அங்கு சொல்லப்படவில்லை எனவே இந்த பாகத்தில் புதிய ஏற்பாட்டில் அப்போஸ்தலை பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ள விவரங்களை தேவைப்பட்டால் சுருக்கமாகவும் சொல்லப்படாத விவரங்களை விரிவாகவும் பார்ப்போம் இந்த இரண்டாம் பாகத்தில் நாம் அப்போசலர் காலத்து சபை வரலாற்றை பார்க்கப் போகிறோம் அதாவது அப்போஸ்தலர்கள் வாழ்ந்த காலத்து சபை எனவே இதை அப்போஸ்தலர் சபை என்பதா அல்லது அப்போஸ்தலிக்க சபை என்பதா அல்லது அப்போஸ்தலர் கால சபை என்பதா என்று தெரியவில்லை இந்த சொற்றொடர்களை நான் மாறி மாறி பயன்படுத்தினாலும் நான் எந்த காலத்தை குறிப்பிடுகிறேன் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்போசலர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்த சபை யோவான் தான் கடைசியாக மறித்த அப்போசலன் எனவே அப்போசல காலத்து சபை வரலாறு பெந்தோக்கஸ்தே நாளிலிருந்து யோவான் மறித்த கிபி நூறு வரையிலான காலத்து சபை வரலாறாகும் நான் இதை புதிய ஏற்பாட்டு சபை வரலாறு என்று சொல்லாமல் அப்போசலர் காலத்து சபை வரலாறு என்று சொல்வதற்கு என்ன காரணம் என்றால் நடவடிகளில் கிபி அறுபது வரையிலான வரலாறு உள்ளது அந்த காலகட்டத்தின் சபையை பற்றிய எல்லா விவரங்களும் கூட அங்கு இல்லை புதிய ஏற்பாடு எழுதி முடிக்கப்பட்ட பிறகும் கிபி நூறு வரை அப்போசல காலத்து சபை தொடர்ந்தது எனவேதான் நான் புதிய ஏற்பாட்டு சபை வரலாறு என்று சொல்லாமல் அப்போசல காலத்து சபை வரலாறு என்று சொல்கிறேன் ஆரம்பத்திலேயே நான் ஒன்றை தெளிவாக்க விரும்புகிறேன் காலங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு முன் கிறிஸ்துவுக்கு பின் என பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஒரு வருடத்தை குறிப்பிடும் போது அது மிக துல்லியமான வருடம் என்று நினைக்க வேண்டாம் இன்று ஒருவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பதினேழாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை பிறந்தான் என்று சொல்வது போல சபை வரலாற்றின் நாட்களையோ மாதங்களையோ வருடங்களையோ அறுதியாக கூற முடியாது தோராயமாக ஏறக்குறைய என்று தான் கூற முடியும் திட்டவட்டமாக சொல்ல முடியாது எனவே கிபி நூறு வரை என்று நான் சொல்லும் போது அது தொண்ணூறாகவும் இருக்கலாம் நூறாகவும் இருக்கலாம் சபை வரலாற்றை நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்வதற்கும் எளிதாக மனதில் வைத்துக் கொள்வதற்கும் வசதியாக அதை பல காலகட்டங்களாக பிரிக்க விரும்புகிறேன் இப்படித்தான் பிரிக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை அவரவர் தத்தம் வசதிக்கேற்ப பிரிக்கிறார்கள் என் வசதிக்காக ஒன்று கிபி முப்பது முதல் கிபி நூறு வரை அப்போசல காலத்து சபை என்றும் இரண்டு கிபி நூறு முதல் கிபி முன்னூற்றி பனிரெண்டு வரை அதாவது கான்ஸ்டன்டின் கிறிஸ்தவனாகும் வரை ஆதி சபை என்றும் மூன்று கிபி முன்னூற்று பனிரெண்டு முதல் கிபி ஆயிரம் வரை கான்ஸ்டன்டின் கிறிஸ்தவனான பிறகு ஆரம்ப கால கிறிஸ்தவ பேரரசு என்றும் நான்கு கிபி ஆயிரம் முதல் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூறு வரை அதாவது சீர்திருத்த காலம் வரை 
பிந்தைய கால கிறிஸ்தவ பேரரசு என்றும் நான் பிரித்துக் கொள்கிறேன் கிறிஸ்தவம் தலை தோங்கிய காலத்தை கோலோச்சிய காலத்தை நான் கிறிஸ்தவ பேரரசின் காலம் என்கிறேன் நான் சில மிஷினரிகளை பற்றிய காணொலிகளை ஏற்கனவே யூடியூப்பில் பதிவேற்றம் செய்துள்ளேன் இவர்களெல்லாம் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு பிந்தையவர்கள் சீர்திருத்த காலத்துக்கு பிந்தையவர்கள் அன்றைய பின்புலத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ சில காலத்தில் நச்செய்தி எப்படி பரவியது அப்போ சிலர்களை கிறிஸ்துவை எப்படி மக்களிடம் கொண்டு போனார்கள் கிறிஸ்து மக்களுடைய உள்ளங்களை எப்படி கொள்ளை கொண்டார் சபைகள் எப்படி எழும்பின என்று அறிய வேண்டுமானால் அன்றைய பின்புலத்தை குறிப்பாக அரசியல் நிலைமையையும் மத சூழ்நிலையையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் கிறிஸ்தவம் வெற்றிடத்தில் பரவவில்லை சபைகள் அந்தரத்தில் தோன்றவில்லை தேவதூதர்கள் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்து நச்செய்தி அறிவிக்கவில்லை கிறிஸ்தவத்தை விதைக்கவும் கிறிஸ்தவம் செழித்து வளரவும் ஏற்ற சாதகமான பல காரணிகள் அங்கு இருந்தன நாம் அவைகளை ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் ஒன்று ரோம பேரரசின் மதச்சூழல் ஆண்டவராய் இயேசு வாழ்ந்த காலத்திலும் அவருடைய அப்போ சிலர்கள் வாழ்ந்த காலத்திலும் ரோம பேரரசு உலகின் வல்லரசாக ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தது அறியப்பட்ட உலகின் பெரும்பகுதி ரோமர்களின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்தது அசீரிய பேரரசு பாபிலோனிய பேரரசு மேதிய பெர்சிய பேரரசு கிரேக்க பேரரசு ஆகிய பேரரசுகள் அழிந்து அப்போது ரோம பேரரசு கோலோச்சியது ரோம பேரரசு என்பது பண்டைய ரோம குடியரசு காலத்துக்கு பிந்தைய அரசு குடியாட்சி முடியாட்சியாக மாறியிருந்தது இதை பற்றி பிறகு பேசுவோம் ரோம பேரரசில் தொழில்நுட்பம் கல்வி தொழில் சாலை வசதிகள் ஆகியவைகள் மேம்பட்டிருந்தன நான் இவைகளை பற்றி பேச போவதில்லை மாறாக நமக்கு தேவையான அன்றைய மத சூழலை பற்றி மட்டுமே நான் பேசப் போகிறேன் அந்த காலகட்டத்தில் உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் பல்வேறு மதங்களும் நாகரிகங்களும் இருந்தன எடுத்துக்காட்டாக பாரசீகத்தில் சோராஸ்டியனிசமும் சீனாவில் கன்ஃபியூஷனிசமும் தாவோயிசமும் இந்தியாவில் புத்த மதமும் இருந்தன ஆனால் ரோம பேரரசில் ஒரே ஒரு மதமோ அல்லது தேசிய மதமோ இருக்கவில்லை ரோம பேரரசு பல்வேறு மதங்களின் தாயகம் ரோம பேரரசில் அன்று பல்வேறு மத பழக்கங்களும் தத்துவ கருத்துக்களும் வேறூண்டி இருந்தன இதுதான் ரோம பேரரசின் மதம் என்று குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது அரசு மதம் தேசிய மதம் என்று ஒன்று அன்று கிடையாது அரசின் எல்லையெங்கும் ஒரே மதத்தை திணிக்கும் எண்ணம் அப்போதைய ராயர்களுக்கு இல்லை பிற்காலத்தில் அரசரை தெய்வமாக ஆராதிக்க வேண்டும் என்று ராயர்கள் ஆணை பிறப்பித்தார்கள் அது வேறு கதை ஆனால் ஆரம்பத்தில் அது ஒரு மதச்சார்பற்ற அரசு அதாவது யாரும் எந்த மதத்தையும் பின்பற்றலாம் பின்பற்றாமலும் போகலாம் இன்னொரு புறம் ரோம பேரரசு பன்முகத்தன்மை வாய்ந்தது எல்லா மதங்களுக்கும் எல்லா சித்தாந்தங்களுக்கும் எல்லா தத்துவங்களுக்கும் எல்லா பழக்கங்களுக்கும் அங்கு இடம் இருந்தது அங்கு அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட பல மதங்கள் வழக்கில் இருந்தன ரோம பேரரசுக்கு முன் கிரேக்க மன்னன் அலெக்சாண்டர் ஆட்சி செய்தான் என்பதை மறக்க வேண்டாம் நாடங்கும் கிரேக்க கலாச்சாரம் பரவியிருந்தது மக்கள் கிரேக்க மொழி பேசினார்கள் கிரேக்க கடவுள்களை வழிபட்டார்கள் கிரேக்க தத்துவ ஞானி பிளேட்டோவின் பிளட்டோனிசம் என்ற ஆன்மனேயவாதம் ஸ்டாயிசிசம் என்ற ஒடுக்கவாதம் எபிகூரியனிசம் என்ற இன்பவாதம் சினிசிசம் என்ற ஏழனவாதம் நியோ பிளேட்டோனிசம் போன்ற தத்துவ அமைப்புகள் ரோம பேரரசில் பரவியிருந்தன எபிகூரியர்களையும் சுவாயிக்கியர்களையும் பற்றி நடவடிக்கைகள் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கின்றோம் இந்த மதங்களும் வழிபாடுகளும் தத்துவங்களும் அமைப்புகளும் கிரேக்க பின்புலத்திலிருந்து வந்தவை இவைகளோடு கூட எகிப்து சிரியா பாரசீகம் போன்ற கிழக்கத்திய நாடுகளின் புதிர் மதங்களும் மிஸ்டரி ரிலிஜியன்ஸ் அங்கு காலூண்டி இருந்தன வரலாற்று ஆசிரியரும் மிஷினரியுமான கென்னத் ஸ்காட் லேட்டரைட் என்பவர் கிறிஸ்டியானிட்டி த்ரூ தி ஏஜஸ் என்ற தன் புத்தகத்தில் இந்த புதிர் மதங்களை பற்றி சில சுவாரஸ்யமான விவரங்களை சொல்லுகிறார் இந்த புதிர் மதங்கள் வணங்கிய டைனசைஸ் ஓர்பியஸ் ஆடஸ் அடானஸ் ஓசரைஸ் போன்ற தங்கள் இரட்சகர் தெய்வங்கள் எதிரிகளால் கொல்லப்பட்டதாகவும் பின்பு உயிரோடு எழுந்ததாகவும் நம்பினார்கள் என்றும் இந்த தெய்வங்களுடைய அம்மாக்களும் தெய்வங்களாக கருதப்பட்டார்கள் என்றும் அவர் கூறுகிறார் இதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு கிறிஸ்தவமும் இப்படிப்பட்ட ஒரு புதிர் மதம்தான் என்று இன்றும் சொல்வோர் உண்டு என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் இந்த புதிர் மதங்களுக்கும் கிறிஸ்தவத்துக்கும் இடையே சில ஒற்றுமைகள் இருக்கின்றன ஆனால் நிறைய வேற்றுமைகள் உள்ளன 
தேவைப்பட்டால் அதை வேறொரு நேரத்தில் பார்ப்போம் இவ்வாறு முதல் நூற்றாண்டில் ரோம பேரரசில் கிரேக்க தெய்வங்கள் கிரேக்க தத்துவங்கள் கிழக்கத்திய புதிர் மதங்கள் என ஒரு பன்முகத்தன்மை இருந்தது சுதந்திரமான அரசு பல்வேறு மதங்கள் பல்வேறு நம்பிக்கைகள் பல்வேறு நோக்கங்கள் அவரவருக்கு அவரவர் கண்ணோட்டம் இம்மையையும் அருமையையும் இயற்கைக்கு உட்பட்டதையும் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டதையும் காண்பதையும் காண இயலாததையும் அவரவர் தத்தம் கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தார்கள் ரோம பேரரசில் அதிகாரபூர்வமான மதங்கள் மத குழுக்கள் மத கோட்பாடுகள் கிரேக்க தத்துவங்கள் கிழக்கத்திய புதிர் மதங்கள் இருந்தன என்ற ஒரே ஒரு விவரத்தை தான் நான் இதுவரை விளக்கினேன் இதுதான் கிறிஸ்தவம் பரவ தொடங்கிய போது இருந்த மதச்சூழல் மத பின்புலம் கிறிஸ்தவம் வேகமாக பரவியதற்கு இது சாதகமாக அமைந்தது நச்சியதை விதைப்பதற்கு பண்படுத்தப்பட்ட நிலம் அங்கு ஏற்கனவே ஆயத்தமாயிருந்தது ஆவியானவர் அங்கு ஏற்கனவே வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் நச்சீதிக்கு திறந்த வாசல் எந்த தடையும் இல்லை புதிய வரவுக்கு எந்த எதிர்ப்பும் இல்லை இரண்டு ரோம பேரரசின் அமைதியும் நிலைத்தன்மையும் இரண்டாவது ரோம பேரரசு வடமேற்கில் பிரிட்டனிலிருந்து ஐரோப்பா கவுல் இல்லிரிக்கம் அதாவது தற்போதைய ருமேனியா பல்கேரியா பின்பு மக்கதோனியா கர்நடலுக்கு அருகே சிறிய ஆசியா அர்மேனியா மத்திய தரை கடலை ஒட்டிய போர்ச்சுகல் ஸ்பெயின் இத்தாலி அகாயா ஆப்பிரிக்காவின் வடக்கு கரையோரம் இருந்த எகிப்து சைரேன் மாவ்ரேடேனியா கார்த்தேஜ் வரைக்கும் பறந்து விரிந்திருந்தது ஆம் ரோம பேரரசு ஐரோப்பா வடக்கு ஆப்பிரிக்கா மேற்கு ஆசியாவின் மத்திய தரை கடலை சுற்றி இருந்த பகுதிகள் என மூன்று கண்டங்களில் பரவியிருந்தது மத்திய தரை கடல்தான் ரோம பேரரசின் மையமாக திகழ்ந்தது ரோம பேரரசின் பறந்து விரிந்த நிலப்பரப்பில் ஒற்றுமையும் நிலைத்தன்மையும் அமைதியும் நிலவின முதல் அரசன் அகஸ்டஸ் இரும்புக்கரம் கொண்டுதான் அரசாண்டான் அங்கு நிலவிய அமைதி அவன் படையெடுத்து வென்று அடக்கி ஆண்டு பெற்ற அமைதிதான் அது ஒரு சர்வாதிகாரின் அமைதிதான் ஆனாலும் நாட்டில் அமைதியும் நிலைத்தன்மை நிலவின அரசின் உறுதி தன்மையை குலைக்க உள்நாட்டு போர்களோ அரசியல் சண்டைகளோ அதனால் ஏற்படும் இடையூறுகளோ இல்லை அன்று ரோம பேரரசு ஓர் அமைதி பூங்கா கிபி இருபத்தி ஏழு முதல் நூற்றி எண்பது வரையிலான காலகட்டம் ஒரு பொற்காலம் ரோம பேரரசின் முதல் இரண்டு நூற்றாண்டுகள் அதற்கு முன்னர் கண்டிராத நிலைத்தன்மையையும் செழிப்பையும் உடைய காலம் எனவே இது பாக்ஸ் ரோமானா ரோம அமைதி என்று அழைக்கப்படுகிறது இது நற்செய்தி பரவுவதற்கு ஏற்ற சூழலாக அமைந்தது மூன்றாவது ரோம பேரரசில் உறுதியான பலமான நிறுவப்பட்ட சட்ட அமைப்பு இருந்தது அரசின் எல்லை எங்கும் பொதுவாக சட்டம் ஒழுங்கு சீராக பராமரிக்கப்பட்டது பேரரசு எங்கும் சட்டத்தின் ஆட்சியை நடைபெற்றது சட்டங்கள் ஏற்றவும் நடைமுறைப்படுத்தவும் செனட் சபை என்ற ஓர் அமைப்பு இருந்தது செனட்டின் ஆலோசனையின்படியும் வழிகாட்டுதலின்படியும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இராணுவ தலைவர்களை கொண்ட அமைப்புகள் மூலம் மாநிலங்களை ஆட்சி செய்தார்கள் மாநிலங்கள் பேரரசர்களால் நேரடியாக ஆளப்படவில்லை ஆண்டுதோறும் செனட் சபையுடன் சேர்ந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட நீதிபதிகளால் ஆளப்பட்டது பெரும்பாலும் சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிக்கப்பட்டது இதுவும் நச்செய்தி வேகமாகவும் எளிதாகவும் பரவுவதற்கு காரணமாகும் நான்காவது ரோம பேரரசில் வாணிபம் பரவலாக நன்றாக நடைபெற்றது ரோம பேரரசின் மாநிலங்கள் தங்களுக்கிடையே மட்டுமல்ல தங்கள் எல்லைகளுக்கு வெளியே சீனா இந்தியா போன்ற நாடுகளுடன் வாணிபம் செய்தார்கள் சீனாவுடன் பட்டுப்பாதை வழியாகவும் இந்தியாவுடன் செங்கடல் இருந்த எகிப்திய துறைமுகங்கள் வழியாகவும் வியாபாரம் நடைபெற்றது வியாபாரத்துக்காக மக்கள் பல்வேறு இடங்களுக்கு செல்லும்போது வெறுமனே பொருட்களை விற்பதோடும் வாங்குவதோடும் எல்லாம் முடிவதில்லை கலாச்சாரம் கருத்துக்கள் நாகரிகம் ஆகியவைகளும் பரிமாறப்பட்டன பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டன சாதாரணமான கிறிஸ்தவர்கள் இவ்வாறு வியாபாரத்திற்காக இடம் விட்டு இடம் போனபோது கிறிஸ்தவத்தையும் கொண்டு போனார்கள் பரப்பினார்கள் கிறிஸ்துவின் அன்பு அவர்களை நெருக்கி ஏவியது தாங்கள் பெற்று அனுபவித்த கிறிஸ்துவை பிறரும் பெற்று அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற வேட்கை அவர்களை விரட்டியது ஐந்தாவது பொதுமொழி இன்று உலகம் முழுவதும் ஆங்கிலம் பொதுமொழியாக இருந்து ஆதிக்கம் செலுத்துவது போல அன்றைய காலகட்டத்தில் கிரேக்க மொழி பொதுமொழியாக இருந்தது இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்தில் கூட யூதர்கள் தங்கள் பொது வாழ்க்கையில் எபிரேய மொழிக்கு பதிலாக கிரேக்க மொழியை பயன்படுத்தினார்கள் அரசின் மேற்கு பகுதியில் சில இடங்களில் லத்தீன் பேசினார்கள் எனினும் பேரரசு எங்கும் 
குறிப்பாக முதல் நூற்றாண்டில் மக்கள் காயினே கிரேக்க மொழி பேசினார்கள் புதிய ஏற்பாடு காயினே கிரேக்க மொழியில் தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது காயினே கிரேக்க மொழி என்றால் பொதுவான கிரேக்கு பேச்சு நடை கிரேக்கு என்று பொருள் இதற்கு முந்தைய கிரேக்க மொழியே ஆட்டிக் ஆர் கிளாசிக்கல் கிரேக்க மொழி என்பார்கள் அது இலக்கிய நடை பேச்சு தமிழ் வேறு எழுத்து தமிழ் வேறு இலக்கிய தமிழ் வேறு பல்வேறு தமிழ் இருப்பது போல பல்வேறு கிரேக்கு இலக்கிய கிரேக்கு நடையில் தான் பேச வேண்டும் எழுத வேண்டும் என்ற நிர்பந்தம் இருந்திருந்தால் பேதுரு அந்திரேயா யோவான் யாக்கோப்பு போன்ற சாதாரணமான மீனவர்கள் எழுதியிருப்பார்களா இலக்கிய நடையில் தான் பேச வேண்டும் என்றால் மீனவ பெண்ணான மகதலினா மரியாள் பிரான்ஸ் நாட்டில் நச்செய்தி அறிவித்திருக்க முடியுமா எத்தனையோ நாடுகளையும் கலாச்சாரங்களையும் பழக்க வழக்கங்களையும் உள்ளடக்கிய பறந்து விரிந்த ரோம பேரரசின் எல்லையெங்கும் மக்கள் ஒரே மொழி பேசினார்கள் இது நற்செய்தி அறிவிப்பதற்கு மிக உகந்த சூழல் அப்போசர்களுக்கும் நற்செய்தியாளர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் கிரேக்க மொழி தெரியும் ஆறாவது ரோம பேரரசு ஒரு மதச்சார்பற்ற அரசு சகிப்புத்தன்மை கொண்ட அரசு பன்முக அரசு அரசு மதம் என்று ஒன்று கிடையாது எல்லா மதங்களையும் அரசு ஏற்றுக்கொண்டது சட்டம் ஒழுங்கை சீர்குலைக்காத வரை சமுதாயத்தின் அமைதியை கலைக்காத வரை ஒருவன் யாரை அல்லது எதை வணங்குகிறான் நம்புகிறான் என்பதை பற்றி அரசு கவலைப்படவில்லை அந்த காலத்தில் மக்கள் அறிவுபூர்வமான ஒழுக்க ரீதியான நிலையான வாழ்வை பற்றிய ஒரு நிச்சயத்தை உடைய ஒரு மதத்தை ஒரு விசுவாசத்தை ஒரு தத்துவத்தை தேடிக்கொண்டிருந்தார்கள் அறிவுபூர்வமான ஒழுக்க ரீதியான ஆவிக்குரிய தேடல் கிரேக்கர்களும் ரோமர்களும் அநேக கடவுள்களை நம்பினார்கள் சிலைகளை வணங்கினார்கள் அவர்களுடைய கடவுள்களுக்கும் ஒழுக்கத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது கிரேக்க மதங்களில் ஒழுக்க கேடு ஆழமாக புறையோடி கிடந்தது எனவே அவருடைய மத சடங்குகள் பெரும்பாலும் ஒழுக்கமற்றவைகளாகவே இருந்தன குருந்துவில் இருந்த அப்ரோடைட் என்ற தேவதையின் கோயிலும் எபேசுவில் இருந்த அத்தேமூஸ் என்ற தேவதையின் கோயிலும் இதற்கு எடுத்து காட்டுகள் எனவே கிரேக்க ரோம கலாச்சாரத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட மதத்தின் ஒழுக்க கேட்டையும் துன்மார்க்கத்தையும் குழப்பத்தையும் நாற்றத்தையும் அழுக்கையும் விரும்பாத அநேகர் வேறொரு சிறந்த மேம்பட்ட உயர்ந்த வாழ்க்கை முறையை விரும்பினார்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை சீராக்கி கொள்ள அவர்களுக்கு கிறிஸ்தவம் ஒரு வாய்க்காலாக அமைந்தது தேவன் ஒருவரே என்றும் அவர் பரிசுத்தர் என்றும் அவரை பின்பற்றுபவர்கள் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கற்றுக்கொண்டார்கள் இந்த வெளிப்பாடு அன்று கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டுமே இருந்தது இந்த சூழலில் தான் கிறிஸ்தவம் வந்தது வளர்ந்தது அவர்கள் கிறிஸ்தவத்துக்காக ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார்கள் என்று சொல்லலாம் ஏழாவது மேம்பட்ட சாலை வசதிகள் ரோம் தன் ஆளுகையின் கீழ் இருந்த நாடுகளை ஒன்று சேர்த்து உலக வல்லரசாக மாறியது அது தன் பேரரசின் எல்லா பகுதிகளுக்கும் செல்வதற்கு தேவையான சாலைகளை அமைத்தது ஒருவேளை அரசு தன் படைகளுக்காக இந்த சாலை வசதிகளை அமைத்திருக்கலாம் ஆனால் மக்களும் பயன்படுத்தினார்கள் எனவே மக்கள் எளிதாக பயணித்தார்கள் எங்கெல்லாம் நீர்வழி போக்குவரத்து சாத்தியமோ அங்கெல்லாம் முக்கியமாக மத்திய தரை கடலிலும் பேரரசின் முதன்மையான ஆறுகளிலும் அப்போக்குவரத்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டது தரைவழி போக்குவரத்தும் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டது முப்பத்தி மூன்றில் பெந்தோகோஸ்திய பண்டிகைக்காக எருசலேமுக்கு வந்திருந்த மக்கள் எங்கிருந்தெல்லாம் வந்தார்கள் என்ற பட்டியலை பாருங்கள் பெந்தோகோஸ்திய நாளில் அறுப்பின் பண்டிகையை கொண்டாடுவதற்காக வானத்தின் கீழ் இருக்கிற சகல நாடுகளிலும் இருந்த தேவ பக்தியுள்ள யூதர்கள் அப்போது எருசலேமில் இருந்தார்கள் பார்த்தர் மேதர் எலாமித்தர்களும் மெசோப்பத்தோமியா ஜூதேயா பொந்து ஆசியா பெருகியா பம்பலியா எகிப்து லிபியா நாட்டினரும் ரோமாபுரியர் யூதர் யூத மார்க்க தமைந்தவர்கள் கிரேத்தர் அரபியர் எல்லாரும் எருசலேமுக்கு வந்திருந்தார்கள் மக்கள் எளிதில் பயணம் செய்வதற்கு ஏதுவாக நல்ல சாலை வசதிகளும் உள்கட்டமைப்பும் இருந்ததால் இது சாத்தியமாயிற்று நல்ல வண்டி இருந்தால் மட்டும் போதுமா பயணிக்கு நல்ல சாலை வேண்டுமே நற்செய்தி தயார் அறிவிக்க ஆட்கள் தயார் பயணிக்க பாதை தயார் எட்டாவது இளம் முடியாட்சி கிறிஸ்தவம் பரவ தொடங்கிய வரலாற்று சூழலை கவனிங்கள் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் குடியரசாக இருந்த ரோம அரசு சமீபத்தில் தான் பேரரசாக மாறியிருந்தது மாநிலங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அல்லது நியமிக்கப்பட்ட பல உறுப்பினர்களை கொண்ட செனட் என்ற ஒரு சட்டமன்ற குழுவால் நிர்வகிக்கப்பட்டன என்று ஏற்கனவே சொன்னேன் பேரரசில் சுயாட்சி கொண்ட நகரங்களும் நாடுகளும் இருந்தன 
கிமு நாற்பதில் ஜூலியஸ் ராயன் சர்வாதிகாரி என போதுதான் ஆண்டவராய் இயேசு பிறப்பதற்கு ஏறக்குறைய முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் குடியாட்சி முடியாட்சியாக மாறிற்று ஜூலியஸ் ராயனும் அகுஸ்து ராயனும் கிவி பதினான்கு வரை ஆட்சி செய்தார்கள் எனவே கிறிஸ்தவம் பரவ ஆரம்பித்த நேரத்தில் குடியரசு பேரரசாக மாறி கொஞ்ச காலமே ஆகியிருந்தது கிறிஸ்தவம் மிக இளமையான முடியாட்சியின் போது நுழைகிறது இதுவும் கிறிஸ்தவம் வேகமாக பரவ சாதகமாக அமைந்தது ஒன்பதாவது கிறிஸ்தவம் பிறந்து வளர்ந்த இடத்தை கவனிங்கள் வேதாகமம் யூதயா என்று அழைக்கும் பகுதியை ரோமர்கள் பாலஸ்தீனம் என்று அழைத்தார்கள் ரோம பேரரசு இந்த பகுதியை ஆக்கிரமித்து தன் கட்டுப்பாட்டின்கள் வைத்திருந்தது எனவே பெரும்பாலான மக்கள் ரோம ஆட்சியை பகைத்தார்கள் ரோமர்கள் மேல் அவர்களுக்கு கடும் கோபம் யூதயா ரோம ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந்த போதும் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் யூதயாவில் ரோம படைகள் நிறுத்தப்படவில்லை யூதயாவுக்கு அருகில் இருந்த சிரியாவில் தான் ரோம படைகள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன ஆங்காங்கு படைகளை நிறுத்துவதில் ரோமர்கள் கிரேக்க மன்னன் அலெக்சாந்தரின் கொள்கையையே பின்பற்றினார்கள் என்று தெரிகிறது அவனுடைய கொள்கை என்ன தாங்கள் தோற்கடித்த நாட்டு படைகளையே தங்கள் வேலையை செய்வதற்கு அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் எனவே ரோமர்கள் தாங்கள் முறியடித்த சிறிய படைகளையோ அல்லது எகிப்திய படைகளையோ தான் யூதியாவில் நிறுத்தினார்கள் அவர்களை ரோம படை என்றும் சொல்லலாம் ஏனென்றால் அவர்கள் சிறியர்களோ எகிப்தியர்களோ ரோம பேரரசுக்காக வேலை செய்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் இனத்தால் ரோமர்கள் இல்லை மேலும் முதல் நூற்றாண்டில் சில நூறு வீரர்களே யூதயாவில் இருந்திருப்பார்கள் அப்படியானால் யூதயாவை எப்படி கட்டி ஆண்டார்கள் உள்ளூர் தலைவர்களோடு ஒரு விதமான ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு ஆட்சி நடத்தினார்கள் தேவைப்பட்டால் பலாத்காரம் செய்து தங்கள் ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டார்கள் கிபி ஐம்பது வாக்கில் யூதயாவில் யூதர்களின் கலவரம் அதிகரிக்க தொடங்கிய பின்தான் யூதயாவில் ரோம படைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க தொடங்கியது பொந்து பிலாத்து ஏரோது மன்னன் இவர்களெல்லாம் யார் பொந்து பிலாத்து எப்படி யூதயாவின் தேசாதிபதியானான் ஏரோது ரோம பேரரசின் தயவில் யூதேயாவை ஆண்ட ஓர் இதுமையே சிற்றரசன் யூதேயா தன்னாட்சி உரிமையுடைய ஓர் அரசு ஏசு பெத்ரஹேமில் பிறந்தபோது இவன் தான் யூதயாவில் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தான் இவன் தான் பல குழந்தைகளை படுகொலை செய்த பைத்தியக்காரன் சிற்றரசனாகிய ஏரோது மறித்த பின் ரோம பேரரசு அவன் ஆண்ட பகுதிகளை அவனுடைய மூன்று மகன்களுக்கும் ஒரு சகோதரிக்கும் பங்கிட்டு கொடுத்தது அதன்படி அவனுடைய ஒரு மகன் ஆர்கேலேயஸ் யூதேயா சமாரியா யுதுமேயா ஆகிய பகுதிகளையும் இன்னொரு மகன் அந்திபாஸ் கலிலேயா பெரோயா பகுதிகளையும் வேறொரு மகன் பிலிப் யோர்தான் ஆற்றின் வடக்கிலும் கிழக்கிலும் உள்ள பகுதிகளையும் அவனுடைய சகோதரி சலோமி சில நகரங்களையும் ஆளத் தொடங்கினார்கள் ரோம பேரரசின் தயவில் ஆர்கிலேயஸ் ஏழு அல்லது எட்டு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து யூதயாவில் ஆட்சி செய்தான் ஒரு புறம் அவனுடைய ஆட்சி கொடுமையானது இன்னொரு புறம் திறமையற்றது அவனுடைய அப்பா ஏரோதும் கொடுமையானவன் தான் ஆனால் குறைந்தபட்சம் திறமையானவன் ஆர்கிலேயஸின் ஆட்சியின் கீழ் வாழ்ந்த மக்கள் யூதயாவை ரோம பேரரசின் நேரடி ஆளுகைக்கு உட்பட்ட ஒரு மாநிலமாக அறிவிக்குமாறு ரோமில் இருந்த அகுஸ்தராயனுக்கு முறையிட்டார்கள் யூதயா ரோமின் நேரடி ஆளுகையின் கீழ் இருக்கிற ஒரு மாநிலமாக அறிவிக்கப்பட்டால் ரோம பேரரசு ரோமில் இருந்து ஓர் ஆட்சியாளரை யூதயாவுக்கு அனுப்பலாம் என்று சொன்னார்கள் யூதயா ரோம பேரரசின் ஓர் இரண்டாந்திர மாநிலமாக அறிவிக்கப்பட்டது இரண்டாந்திர மாநிலம் என்றால் அங்கு செனட் சபை இருக்காது வேறொரு மாநிலத்திற்கும் செனட் சபைக்கு அது கட்டுப்பட்டது இந்த ஏற்பாட்டின்படி யூதயா சிரியாவின் செனட் சபைக்கு கீழ் வந்தது யூதயா இப்போது ரோம பேரரசின் ஒரு மாநிலமாக அறிவிக்கப்பட்டதால் பொந்து பிலாத்து ரோம பேரரசின் பிரதிநிதியாக யூதயாவின் தேசாதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார் ரோம பேரரசர்கள் பலசின நேரடியாக ஆட்சி செய்யாமல் தங்களுடைய பிரதிநிதிகளை கொண்டு ஆண்டார்கள் இந்த பிரதிநிதிகளுக்கு முழு அதிகாரமும் அளிக்கப்பட்டது பொது ஒழுங்கை பராமரிப்பதும் ரோம பேரரசுக்கு சேர வேண்டிய வரியை வசூலிப்பதும் தான் இவர்களுடைய முக்கியமான பொறுப்பாகும் பொந்து பிலாத்து யூதியாவின் தேசாதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டவுடன் ஆர்கிலேயஸ் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டான் திபேரு ராயனால் நியமிக்கப்பட்ட பொந்து பிலாத்து கிபி இருபத்தாறு முதல் கிபி முப்பத்தாறு வரை பத்து ஆண்டுகள் பதவியில் இருந்தான் இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்தில் 
பாலஸ்தீனத்தில் யூத மதத்தை கட்டி காக்க போற்றி வளர்க்க மத தலைவர்கள் பலர் வாழ்ந்தார்கள் ரோமர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பாலஸ்தீனத்தில் யூதர்களுக்கிடையே சமூக வாழ்க்கை நிலையிலும் மத கொள்கைகளிலும் அரசியல் கருத்துக்களிலும் வித்தியாசமான பல்வேறு மத பிரிவுகள் இருந்தன பரிசெயர்கள் சதுசெயர்கள் எசேனியர்கள் திருச்சட்டமே முக்கியம் என்று பறைசாற்றிய பரிசெயர்கள் மனித சுதந்திரமே அடிப்படை உண்மை என்று போதித்த சதுசெயர் கடுமையான துறவர வாழ்க்கையை மேற்கொண்ட எசேனியர்கள் என்ற பல்வேறு மதவாதிகளை நாம் பல சினத்தில் காண்கிறோம் சதுசெயர்கள் இவர்கள் யார் சமூக ரீதியாக சதுசெயர்கள் ஆதிக்கவாதிகள் பிரபுத்துவவாதிகள் மேல்தட்டு மக்கள் செல்வாக்குள்ளவர்கள் செல்வந்தர்கள் உயர் பதவியில் இருந்தவர்கள் பணக்கார வியாபாரிகள் நிலச்சுவாந்தார்கள் ஆலயத்தின் ஆசாரியர்கள் சனகரி சங்கத்தில் பெரும்பான்மை கொண்டவர்கள் அவர்கள் ஏறக்குறைய நம்மோர் அரசியல்வாதிகளைப் போல் செயல்பட்டார்கள் இன்னொரு முக்கியமான குழு பரிசெயர்கள் பொதுவாக உழைக்கும் மக்களின் பிரதிநிதிகள் மக்களின் மரியாதையை பெற்றவர்கள் கிரேக்க கலாச்சாரத்தின் தாக்கத்திலிருந்து யூத மதத்தை பாதுகாப்பது அதன் ஆவிக்குரிய வாரிசுகளாகிய தங்களுடைய தலையாய கடமை என்று இவர்கள் கருதினார்கள் தோரா என்ற திருச்சட்ட நூலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தவர்கள் யூத சட்டத்திற்கு மாறுபாடான எதையும் எதிர்த்தவர்கள் சட்டங்களை நுணுக்கமாக கடைபிடித்தால்தான் யூத இனம் நிலைத்து நிற்கும் என்று நம்பியவர்கள் யூத மதத்துக்குள் கிரேக்க கலாச்சாரம் நுழைவதை எதிர்த்து போரிட்ட மக்கவேயர்களுக்கு ஆதரவு அளித்தவர்கள் கிமு நூற்றி முப்பத்தி நான்குக்கு பிறகு நூற்றி நான்கு வரை இடைப்பட்ட முப்பது ஆண்டுகளில் ஜான் கிர்கான்ஸ் என்ற மன்னன் ஐம்பதாயிரம் பரிசைகளை கொண்டான் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா சட்டங்களை குறைய அனுசரிக்க வேண்டும் என்று சொல்பவர்கள் பரிசெயர்கள் ஆனால் ஓரோடு ஒத்து வாழ்ந்தால் போதும் என்பவர்கள் சதுசெயர்கள் இன்னொரு சாராக இருந்தார்கள் அவர்கள் கொஞ்சம் பேர்தான் அவர்கள் துறவிகள் சன்னியாசிகள் பற்றற்றவர்கள் இவர்கள் எசேனியர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் இவர்கள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பொது வாழ்க்கையை மேற்கொண்டார்கள் ஆழ்ந்த தியானத்தின் மூலம் பரலோக ராஜ்யத்தின் மறைபொருளை அறிந்து கொள்ள முற்பட்டார்கள் மெஸ்ஸியாவின் வருகைக்காக தங்களை தயார் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் சடங்கு சம்பிரதாயங்களை அறவே நீக்கி கடுமையான துறவர வாழ்க்கையை பின்பற்றினார்கள் இவர்கள் திருமணம் செய்யவில்லை சொந்த உடைமை என்று எதையும் வைத்துக் கொள்ளவில்லை மற்ற இரு மதவாதிகளை விட இவர்கள் மோசையின் சட்டங்களை பெரிதும் போற்றினார்கள் இவர்கள் மற்ற யூதரிடையே அதிக செல்வாக்கு பெற்றதாக தெரியவில்லை சாக்கடல் அருகே கும்ரான் கோகைகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் கண்டெடுக்கப்பட்ட சுருள்கள் இவர்களால் எழுதப்பட்டவை பழைய ஏற்பாட்டிலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டிலும் சரி இவர்களுடைய பெயர் கூட குறிப்பிடப்படவில்லை எனினும் யோவான் சானன் இவர்களிடையே வாழ்ந்திருக்கலாம் என்று பலர் கருதுகின்றனர் புதிய ஏற்பாட்டில் நேரடியான குறிப்புகள் இல்லை ஆனால் மறைமுகமான குறிப்புகள் இருக்கின்றன லூக்கா இருபத்தி ரெண்டில் சொல்லப்பட்டுள்ள தண்ணீர் குடம் சுமந்து செல்பவன் நடவடிகள் ஆறில் சொல்லப்பட்டுள்ள ஆசாரியர்கள் எசேனியர்களாகத்தான் இருக்க முடியும் என்று நம்பப்படுகிறது யூத மதத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன யூத மதத்தில் எந்த பிரிவினையும் இல்லாமல் எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருந்திருந்தால் ஒருவேளை அவர்கள் கிறிஸ்தவத்தை எதிர்த்திருக்கக்கூடும் ஒற்றுமை இல்லாததால் கிறிஸ்துவின் அச்செய்தி பரவுவதை அவர்களால் தடுக்க முடியவில்லை பத்தாவது இன்னொரு முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் அந்த காலகட்டத்தில் மெசியா சீக்கிரம் வருவார் என்று மக்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தார்கள் யோவா நான்காம் அதிகாரத்தில் சமாரிய பெண் இயேசுவிடம் கிறிஸ்து என்னப்படுகிற மெசியா வருகிறார் என்று அறிவேன் அவர் வரும்போது எல்லாவற்றையும் நமக்கு அறிவிப்பார் என்று கூறுகிறார் இது ஆச்சரியமாக இல்லையா இவள் யூத பெண் இல்லை ஆனால் இவளுக்கு மேசியாவின் வருகையை பற்றி தெரிந்திருக்கிறது இதற்கு ஒரு காரணம் யோவான்சானின் ஊழியம் என்று சொல்லலாம் யோவான்சானின் ஊழியம் மேசியாவின் வருகையை பற்றியது கர்த்தருக்கு வழி ஆயத்தம் பண்ணுங்கள் அதுதான் அவருடைய செய்தி அவர் மேசியாவின் முன்னோடி மக்களுடைய அரசியல் வாழ்க்கையிலும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் இருந்த பல்வேறு காரணிகள் அவர்கள் மேசியாவின் வருகையை ஆவலோடு எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது எனவே கிறிஸ்துவே மெசியா என்பதை அவர்களால் உடனே ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்தது இத்தனை காரணிகளை அறியும் போது முதல் நூற்றாண்டில் கிறிஸ்தவம் எந்த தடையுமின்றி இவ்வளவு வேகமாக எப்படி பரவியது என்று இப்போது புரிகிறது என்று நீங்கள் சொல்வீர்கள் மக்கள் மேசியாவை வரவேற்க தயாராயிருந்தார்கள் கிறிஸ்தவத்தை முழுமூச்சாக எதிர்க்க யூத மதத்தில் ஒற்றுமை இல்லை 
வியாபாரத்தின் விளைவாக கலாச்சாரம் கருத்துக்கள் பரிமாற்றம் நடைபெற்றது ஒரே மொழி இருந்தது மத சகிப்புத்தன்மை இருந்தது பன்முகத்தன்மை இருந்தது சட்டம் ஒழுங்கு நிலவியது ஆனால் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை நினைவில் கொள்ளுங்கள் இவையெல்லாம் இருந்தபோதும் கிறிஸ்தவம் இவ்வளவு வேகமாக இத்தனை நாடுகளில் பரவியது என்றால் அது தேவனுடைய இறையாண்மை அது தேவனுடைய அற்புத செயல் இன்னொரு முக்கியமான காரணியையும் சொல்கிறேன் ஜப ஆலயங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் குறிப்பாக நடவடிக்கைகளில் ஜப ஆலயம் என்ற வார்த்தையை நாம் பல இடங்களில் வாசிக்கிறோம் இயேசுவின் காலத்தில் பாலஸ்தீனத்தில் பல ஜப ஆலயங்கள் இருந்தன இஸ்ரேல் மக்கள் பாபிலோனில் அடிமைப்பட்டிருந்த போது எருசலேமிலிருந்தும் ஆலயத்திலிருந்தும் வெகு தொலைவில் இருந்தார்கள் அப்போது ஒன்றாக கூடி ஜெபிக்கவும் மோசையின் நியாயப்பிரமாணத்தையும் மத ஒழுங்குகளையும் வாசிக்கவும் ஆர்வம் எழுந்திருக்கலாம் எருசலேம் ஆலயத்தில் ஆராதிக்க இயலாததால் தேவனை ஆராதிக்க அவர்கள் அவ்வப்போது ஒன்றாக கூடி வர வேண்டிய தேவையை உணர்ந்திருக்கலாம் அப்படி கூடி ஜெபித்த இடங்கள் ஜெப ஆலயங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டன இஸ்ரேல் மக்கள் பாபிலோலிருந்து நாடு திரும்பிய போது எஸ்ரா இஸ்ரேலரின் ஆசாரியனாகவும் போதகனாகவும் தலைவனாகவும் இருந்தார் இவருடைய காலத்தில் யூதையாவில் ஜெப ஆலயங்களை உருவாக்கி இருக்கலாம் எருசலேமில் பெரிய தேவாலயம் இருந்தபோதும் யூதர்கள் வாழ்ந்த இடங்களிலெல்லாம் சிறிய ஜப ஆலயங்களும் இருந்தன யூதர்கள் அதிகமாக வாழ்ந்த பகுதிகளில் அப்பகுதி பெரியோர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஜப ஆலயங்கள் அமைப்பது வழக்கம் தன் வேலைக்காரனுக்காக இயேசுவிட மன்றாடிய ரோம நூற்றுருவ தலைவன் தன் சொந்த பணத்தில் ஜப ஆலயம் ஒன்றை கட்டியது போல தாராள குணமுள்ளவர்கள் ஜப ஆலயங்கள் அமைப்பதும் உண்டு எருசலேமில் மாத்திரம் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட ஜப ஆலயங்கள் இருந்ததாக சொல்லுகிறார்கள் இந்த ஜப ஆலயங்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் பெரும் பங்கு வகித்தன இது அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் மையமாகவே மாறிவிட்டது என்று சொல்லலாம் ஜப ஆலயங்கள் இல்லை என்றால் தங்களுக்கு ஒன்று ஒரு வாழ்க்கை இல்லை என்று சொல்லும் அளவுக்கு இது அவர்களுடைய பின்னி பிணைந்திருந்தது எருசலேம் நகரமும் தேவாலயமும் கிபி எழுபதில் ரோம படைகளால் இடித்து தரைமட்டமாக்கப்பட்ட பிரகம் யூதர்கள் ஒரு பிரத்யேகமான இனமாக இருந்ததற்கு இந்த ஜப ஆலயங்களே காரணம் ஏனென்றால் ஏற்கனவே எருசலேமிலிருந்து வெகு தூரத்தில் வாழ்ந்த இஸ்ரேலர்களுக்கு எருசலேம் ஆலயத்தின் ஆராதனையை ஈடு செய்யும் முறையில் ஜப ஆலயங்களின் ஆராதனை பயன்பட்டது எருசலேம் ஆலயம் கிபி எழுபதில் அளிக்கப்பட்ட பிறகு ஜப ஆலயங்களின் எண்ணிக்கை பெருகின ஓய்வு நாளின் காலையிலும் மாலையிலும் கூட்டங்கள் நடைபெற்றன சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திங்கள் வியாழன் போன்ற நாட்களிலும் கூட ஆரம்பித்தார்கள் ஒவ்வொரு முறையும் தேவன் மேல் தங்களுக்கு இருக்கும் அன்பையும் விசுவாசத்தையும் உறுதிப்படுத்தும் வசனங்களை வாசித்தார்கள் எருசலேம் தேவாலயத்தில் பல்வேறு பல்கள் செலுத்தப்பட்டன ஆனால் ஜப ஆலயங்களில் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது ஜப ஆலயங்களை பற்றி சொல்வதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் உண்டு அது என்னவென்றால் கிறிஸ்தவம் பரவ ஆரம்பித்த நாட்களில் இந்த ஜெப ஆலயங்களே சபையையும் யூத மதத்தையும் இணைக்கும் பாலமாக இருந்தன ஜப ஆலயங்கள் தேவனை ஆராதிக்கும் இடங்களாகவும் மத கடமைகளை பயிற்றுவிக்கும் பள்ளிகளாகவும் நீதி விசாரிக்கும் மன்றங்களாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டன குறிப்பிட்ட ஒருவர் அல்ல விருப்பமுடைய எவரும் ஆராதி நடத்தலாம் எனவேதான் ஆண்டவரா இயேசுவும் அவருடைய சீடர்களும் எங்கு போனாலும் சரி அங்கிருந்த ஜப ஆலயங்களுக்கு போவதை அவர்கள் தங்கள் பழக்கமாக கொண்டிருந்தார்கள் அது மட்டுமல்ல அங்கு போனபோது தேவனுடைய வார்த்தையை வாசித்து அதற்கு வியாக்கியானமும் செய்தார்கள் அப்போது அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி இயேசுவே கிறிஸ்து என்று பிரசங்கித்தார்கள் ஜப ஆலயங்கள் பரவி இருந்த விதத்தையும் புறவினத்தாரிடையும் யூதரிடையும் அது ஏற்படுத்தி இருந்த தாக்கத்தையும் பார்க்கும்போது நற்செய்தியை பிரசங்கிப்பதற்கும் அதன் விளைவாக சபைகளை நிறுவுவதற்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் எவ்வளவு அற்புதமாக செயல்பட்டிருக்கிறார் என்பதை பார்க்க முடிகிறது ஜப ஆலயங்களை பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆயத்தம் பண்ணி இருந்தார் என்றே சொல்ல வேண்டும் அங்கும் இங்கும் சிதறி போயிருந்த யூதர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையின் குறிக்கோளை ஓரளவுக்கு அறிந்திருந்தார்கள் என்று சொல்லலாம் உண்மையான தேவனை அவர்களுக்கு தெரியும் தேவனை பற்றிய அறிவு ஓரளவுக்கு அவர்களுக்கு இருந்தது எனவே அவர்கள் தாங்கள் இருந்த இடங்களில் அஞ்ஞானிகளிடையே மெய்யான தேவனை அறிவித்தார்கள் அதன் விளைவாக புறவினத்தார் பலர் மெய்யான தேவனை அறிந்து கொண்டார்கள் ஜப ஆலயங்கள் நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்படுகிறதற்கு நம்மை கிறிஸ்துவிடம் அழைத்துச் செல்லும் வழித்துணையாக அமைந்த நியாயப்பிரமாணத்துக்கு முக்கிய இடம் கொடுத்தன எனவே நற்செய்தி வேகமாக பரவுவதற்கும் 
கிறிஸ்தவர்கள் தேவனுக்கு உகந்தவர்களாக மாறுவதற்கும் இத்தகைய ஜெப ஆலயங்கள் ஏற்கனவே தயாராக இருந்தன என்று சொல்லலாம் ரோம பேரரசின் ஓர் இரண்டாந்தரமான மாநிலத்திலிருந்து தொடங்கிய ஒரு காலகட்டத்தில் அறிவுறுக்கப்பட்ட சட்டவிரோதமானது அறிவிக்கப்பட்ட சித்திரவதைக்குள்ளான கிறிஸ்தவம் மேற்கத்திய நாகரிகத்தில் மட்டுமல்ல உலக நாகரிகத்திலேயே பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் மாபெரும் சக்தியாக மாறியது என்றால் நம்ப முடிகிறதா அது தேவனுடைய இறையாண்மை ஆண்டவராய் இயேசு பரமேறி சென்றபின் இருந்தவர்கள் ஒரு சிறு கூட்ட மக்கள் அற்பமானவர்கள் சித்திரவதைக்குள்ளானவர்கள் எப்படி இது சாத்தியமாயிற்று இதுதான் சபை வரலாறு இதுதான் கிறிஸ்தவத்தின் வரலாறு சீர்திருத்த காலவரை பேசுவோம் அன்றைய சாதகமான பல காரணிகளை பற்றி பேசினேன் இப்போது மீண்டும் அப்போ சில காலத்து சபைக்கு வருவோம் இந்த காலத்து சபையின் சில குணங்களை பண்புகளை குண நலன்களை நாம் இப்போது பார்ப்போம் ஒன்று அப்போசலர்களின் அதிகாரபூர்வமான இருப்பு இயேசுவோடு வாழ்ந்த இயேசுவால் அனுப்பப்பட்ட இயேசுவிடமிருந்து நேரடியாக கற்ற அப்போசலர்கள் அங்கு இருந்தார்கள் அதனால் கிறிஸ்தவனின் வாழ்க்கையில் உறுதியான அடித்தளம் போடப்பட்டது எபேசி ரெண்டு இருபதை வாசியுங்கள் அப்போஸ்தலர் தீர்க்கத்தரிசிகள் என்பவர்களுடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களுமாயிருக்கிறீர்கள் அதற்கு இயேசு கிறிஸ்துதாமே மூளைக்கல்லாயிருக்கிறார் இது மிக முக்கியமான ஒரு வசனம் இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது இப்போது இதன் வரலாற்று முக்கியத்துவம் உங்களுக்கு புரியும் அப்போசலர்கள் தீர்க்கத்தரிசிகள் என்பவர்களின் அடித்தளம் போடப்பட்டாயிற்று வீட்டை கட்டும்போது அடித்தளத்தை இடித்து இடித்து கட்ட வேண்டுமா போடப்பட்டிருக்கும் அடித்தளம் நல்ல அடித்தளம் ஏற்கனவே போடப்பட்ட அடித்தளமும் மூளைக்கலும் போதும் முதல் நூற்றாண்டிலேயே சபையை கட்டுவதற்கு தேவையான சரியான அடித்தளம் போட்டாயிற்று நாம் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்திற்கு அவசியமான அடித்தளம் புதிய ஏற்பாட்டில் போடப்பட்டாயிற்று இயேசு என்ற நபரையும் அவருடைய வேலையையும் பற்றியும் அப்போசலர்கள் அதிகாரபூர்வமாக எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் இரண்டாவது பண்பு புதிய ஏற்பாடு முதல் நூற்றாண்டில் அப்போசலர் நச்செய்தியை அறிவித்ததோடு நிறுத்தவில்லை அவர்கள் செய்த இன்னொரு முக்கியமான பணிவிடை என வந்தால் தங்களுடைய காலத்துக்கு பின் சீடர்களை வழிநடத்த தலைவர்கள் இல்லாமல் போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக தேவனுடைய பணியை தொடர தகுதியான உண்மை உத்தமமான தலைவர்களை நியமித்தார்கள் நியமிக்கப்பட்டவர்களும் ஆர்வமுடன் அச்சீதி அறிவித்தார்கள் சபைகளை மேய்த்து பேணினார்கள் காலங்கள் உருண்டோடின இயேசுவை பற்றிய நிகழ்வுகளும் அவருடைய போதனைகளும் இன்னும் எழுதப்படவில்லை ஆங்காங்கே சபைகளை நியமித்த தலைவர்கள் என்ன போதிக்கிறார்கள் என்று அவர்களால் கண்காணிக்க முடியவில்லை இயேசுவின் போதனைகள் முழுமையாய் சீடர்களை சென்றடைகிறதா என்று உறுதிப்படுத்த முடியவில்லை எனவே அப்போசலர்கள் இயேசு என்ற நபரையும் அவர் செய்து முடித்த வேலையையும் பற்றி தாங்கள் விசுவாசிகளுக்கு சொல்ல நினைத்ததையும் எழுத தீர்மானித்தார்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஏவுதலால் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் எழுதி வைத்தார்கள் அவர்கள் எழுதியவைதான் இன்று புதிய ஏற்பாடாக நம்மிடம் இருக்கிறது எப்படி எழுதினார்கள் ஏன் எழுதினார்கள் அவர்கள் எழுதாமல் போயிருந்தால் என்னவாயிருக்கும் எழுதி வைத்து விட்டு போனவர்களும் எத்தனை குளறுபடிகள் மதத்தின் பெயரால் எத்தனை கொலைகள் எவ்வளவு அழிவுகள் எதையும் எழுதாமல் போயிருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் என்று கற்பனை செய்து பார்க்கவே பயமாக இருக்கிறது இன்று நாம் கடிதம் எழுதும் போது இடத்தையும் தேதியையும் குறிப்பிட்டு எழுதுவது போல் அந்நாட்களில் எழுதவில்லை கடிதத்தின் உள்ளடக்கத்தை வைத்துத்தான் வருடத்தை கணிக்க வேண்டியிருக்கிறது எனவே நற்செய்திகளும் நிருபங்களும் எழுதப்பட்ட காலத்தை திட்டவட்டமாக உறுதியாக சொல்ல முடியாது கிட்டத்தட்ட ஏறக்குறைய சுமார் என்றுதான் சொல்ல முடியும் எனவே நான் வருடங்களை சொல்லும்போது அப்படி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் புதிய ஏற்பாட்டை கால வரிசையின்படி நான் இப்போது சொல்லுவேன் யாக்கோப்பின் நிருபமும் பவுல் கலாத்தியர்கள் எழுதிய நிருபமும் தான் முதலாவது எழுதப்பட்டவை என்று அறிஞர்கள் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் உலகெங்கும் சிதறுண்டு வாழும் இஸ்ரேலின் பனிரெண்டு கோத்திரத்தாருக்கும் யாக்கோபு தன் நிருபத்தை கிபி நாற்பத்தி ஐந்தில் எழுதியிருக்கலாம் என்று கணிக்கிறார்கள் யூதமயமாக்கும் கிறிஸ்தவர்களின் போதனையை முறியடிக்க கடுமையான முறையில் பவுல் கலாத்தியருக்கு நிருபம் எழுதுகிறார் இதை அவர் கிபி நாற்பத்தி ஒன்பதில் எழுதியிருக்கலாம் என்பது பொதுவான கருத்து கிறிஸ்து எந்த நாளில் திரும்பி வருவார் என தெரியாததால் அவருடைய வருகைக்காக எப்போதும் தயாராயிருக்குமாறு வேண்டி பவுல் குருந்துவிலிருந்து கிபி ஐம்பது ஐம்பத்தி ஒன்றில் தன் இரண்டாவது மிஷனரி பயணத்தின் போது தசலோனிக்கியருக்கு முதல் நிருபத்தை எழுதினார் ஆண்டவருடைய வருகை ஏற்கனவே நிகழ்ந்துவிட்டது என்ற சிலருடைய தவறான கருத்தையும் இல்லை 
அது நெருங்கி வந்துவிட்டது என்ற வேறு சிலருடைய தவறான கருத்தையும் மாற்ற பவுல் தசலோனிக்கியருக்கு தன் இரண்டாவது நிருபத்தை கிபி ஐம்பது ஐம்பத்தி ஒன்றில் தன் இரண்டாவது மிஷனரி பயணத்தின் போது எழுதியிருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது குருந்துவில் இருந்த சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் பவுல் குருந்தியருக்கு தன் முதல் நிருபத்தை கிபி ஐம்பத்தி நாலில் தன் மூன்றாவது மிஷனரி பயணத்தின் போது எழுதியிருக்கலாம் என்பது அறிஞர்களின் கருத்து மனம் திரும்பிய குருந்தியர்களை ஆற்றும் நோக்கத்தோடும் தன் ஊழியத்தின் அதிகாரத்தை ஏற்காதவர்களை ஏற்க செய்யும் நோக்கத்தோடும் பவுல் குருந்தியர்களுக்கு தன் இரண்டாவது நிருபத்தை கிபி ஐம்பத்தி ஐந்தில் தன் மூன்றாவது மிஷனரி பயணத்தின் போது எழுதியிருக்க வேண்டும் என்று அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர் வேதாகமத்தின் மிக ஆழமான இறையில் புத்தகமாகிய ரோமர்க்கு எழுதிய நிருபத்தை பவுல் குருந்தி நகரிலிருந்து கிபி ஐம்பத்தி ஐந்தில் தன் மூன்றாவது மிஷனரி பயணத்தின் போது எழுதியிருக்க வேண்டும் தம் சிலுவை மரணத்தால் இயேசு மக்களுக்கு மீட்பை கொண்டு வந்து விட்டார் என்று கூறும் நற்செய்தியை மார்க்கு கிபி ஐம்பதுகளில் அல்லது அறுபதுகளில் எழுதியிருக்க வேண்டும் என்று அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள் பவுல் கிபி அறுபத்தோராம் ஆண்டு ரோம சிறையிலிருந்து கொலோசே நகரில் இருந்த கிறிஸ்தவரும் செல்வந்தரும் தன் நண்பருமான பிலோமோன் தப்பியோடிய அடிமையாக ஒனோசிமுவை மன்னித்து சகோதரனாக ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு ஒரு கடிதத்தில் எழுதினார் குலோசையில் விரவி கடந்த பாரம்பரிய சடங்குகளுக்கு முக்கியத்துவம் தருதல் உடல் உறுத்தல் தேவதூதர் ஆராதனை மனித ஞானத்திலும் பாரம்பரியத்திலும் மிகுந்த நம்பிக்கை வைத்தல் போன்ற ஞான உணர்வு கொள்கையை கண்டித்தும் கிறிஸ்தவ உண்மையை நிலைநிறுத்தவும் பவுல் சிறையிலிருந்து கிபி அறுபது வாக்கில் கொலோசியருக்கு நிருபத்தை எழுதியிருக்கலாம் தேவனுடைய நித்திய திட்டம் மனுக்குலத்தை மட்டுமல்ல படைப்பு அனைத்தையுமே கிறிஸ்துவின் தலைமையில் கூட்டிச் சேர்க்க வேண்டும் என்ற உன்னத நோக்கத்தை வலியுறுத்தும் எபேசிற்கழுது நிருபத்தை பவுல் கிபி அறுபது வாக்கில் எழுதியிருக்கலாம் லூகா இயேசுவை பற்றி முறையாகவும் முழுமையாகவும் வரலாற்று பின்னணியோடும் எல்லாவற்றையும் உறுதிப்படுத்தும் வகையில் கிபி அறுபதில் அந்தியோக்கியா ரோம் போன்ற ஏதேனும் ஒரு நகரிலிருந்து இந்நற்செய்தி எழுதியிருக்கலாம் நற்செய்தி பணியும் ஆவியானவரின் துணையோடு தேவனுடைய மீட்பின் திட்டத்துக்கு சாட்சி பகர்வதும் சபையின் கடமை என்று வலியுறுத்தி லூக்கா நற்செய்தியின் தொடர்ச்சியும் இரண்டாம் பாகமுமாகிய அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் புத்தகத்தை லூக்கா கிபி அறுபதில் ரோமிலிருந்து எழுதியிருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது தனக்கு உதவி செய்த பிலிப்பியருக்கு நன்றி சொல்வதற்காகவும் அவர்கள் மகிழ்ச்சியோடும் மன உறுதியோடும் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தில் மிளிர வேண்டும் என்பதற்காகவும் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய நிருபத்தை ரோம சிறையிலிருந்து கிபி அறுபத்தி ஒன்றில் எழுதினார் என்பதே பாரம்பரிய கருத்து தீமோத்தேயு தன் கடமைகளை எப்படி நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் தவறான போதனைகளை எப்படி எதிர்க்க வேண்டும் என்றும் சபையை எப்படி வழிநடத்த வேண்டும் என்றும் பவுல் தீமோத்தேயுக்கு முதல் நிருபத்தை மக்கதோனியாவிலிருந்து கிபி அறுபத்தி ரெண்டில் எழுதியிருக்கலாம் கிரேத்தா தீவில் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த தீத்துவுக்கு அறிவுரைகளை கூறி பவுல் ஒரு நிருபத்தை கிபி அறுபத்தி ரெண்டில் எழுதியிருக்கலாம் தன் வாழ்வின் இறுதி கட்டம் நெருங்குவதை உணர்ந்து தான் தேவனை சேவித்த விதத்தை நினைப்பூட்டி தொடர்ந்து இயேசுவுக்கு சாட்சி பகரவும் நச்செய்தி அறிவிக்கவும் முன்மாதிரியாக வாழவும் பவுல் திமோத்துவை பணித்து திமோத்தேவுக்கு தன் இரண்டாவது நிருபத்தை ரோம சிறையிலிருந்து கிபி அறுபத்தி மூன்றில் எழுதினார் சிறிய ஆசியாவில் இருந்த கிறிஸ்தவ சபைகளுக்கு பேதுரு தன் முதல் நிருபத்தை கிபி அறுபத்தி மூன்றில் எழுதியிருக்கலாம் பல போலி போதகர்கள் தோன்றி உண்மையை திரித்து மக்களை தவறான வழியில் வாழ தூண்டிய காலத்தில் பேதுரு தன் இரண்டாவது நிருபத்தை கிபி அறுபத்தி மூன்று அறுபத்தி நான்கில் எழுதியிருக்கலாம் இயேசுவின் வாழ்க்கையையும் அவருடைய போதனைகளையும் தொகுத்தளிக்கும் மத்தேயு நச்செய்தியை மத்தேயு மத்திய தரைக்கடலை ஒட்டியிருக்கும் ஏதோ ஒரு இடத்திலிருந்து கிபி அறுபது வாக்கில் எழுதியிருக்கலாம் இறையல் கட்டுரையாகிய எபிரையருக்கு எழுதிய நிருபத்தை பவுல் அல்லது அப்பல்லோ கிபி அறுபது வாக்கில் எழுதியிருக்கலாம் என்பது பலருடைய கருத்து அப்போசரின் போதனையை வலியுறுத்தியும் போலி போதகர்களின் போதனைகளை கண்டித்தும் யூதா கிபி அறுபதில் தன் நிருபத்தை எழுதியிருக்கலாம் யோவான் கிறிஸ்துவை நேரடியாக கண்டிராத இரண்டாம் தலைமுறையினருக்கு அவரை பற்றிய நம்பத்தக்க சாட்சி அளிப்பதற்காகவும் முதல் நூற்றாண்டின் இறுதி கட்டத்தில் தோன்றிய சில தவறான கொள்கைகளை திருத்துவதற்காகவும் ஏறத்தாழ கிபி எண்பதில் 
எபேசு நகரிலிருந்து தன் நற்செய்தி நூலை எழுதினார் என்பது கிறிஸ்தவ வரலாறு இயேசுவை பற்றிய தவறான கருத்துக்களை களையவும் கிறிஸ்தவ சமூகத்தின் ஆவிக்குரிய விழிப்புணர்வை ஆழப்படுத்தவும் அப்போசனாய் யோவான் தன் முதல் நிருபத்தை எபேசுவிலிருந்து கிபி தொன்னூறு வாக்கில் எழுதினார் தவறான போதனையின் காரணமாக பிரிந்து சென்றவர்களை குறித்து எச்சரித்து யோவான் தன் இரண்டாவது நிருபத்தை எபேசுவிலிருந்து சுமார் கிபி தொன்னூறில் எழுதினார் அப்போச காலத்து சபையின் அதிகார அமைப்பை சுட்டிக்காட்டும் மூன்றாவது நிருபத்தை யோவான் காயுபுவுக்கு எபேசுவிலிருந்து சுமார் கிபி தொன்னூறில் எழுதினார் சபை சித்திரவதைக்குள்ளான காலகட்டத்தில் பத்மதிவுக்கு கடத்தப்பட்டிருந்த யோவான் திருவழிப்பாட்டை கிபி தொன்னூறு வாக்கில் எழுதினார் அப்போ சிலர்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் ஏவப்பட்டு எழுதியவை புதிய ஏற்பாடாக மாறின அவர்கள் எழுதாமல் போயிருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் என்று கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பாருங்கள் அப்போ சிலர் காலத்து சபையின் மூன்றாவது குணாம்சம் மகிமையான சபை மகிமையற்ற சபை அப்போ சில காலத்து சபை வாழ்க்கையை பாருங்கள் சில நேரங்களில் அங்கிருந்த சபை வாழ்க்கையை பார்த்து நாம் மலைக்கிறோம் ஏனென்றால் அது அவ்வளவு பிரமாதமாக அருமையாக இருக்கிறது அதை பார்க்கும்போது ஓ இதுதான் சபை வாழ்க்கையின் உச்சக்கட்டமோ நான் அந்த சபையில் இருந்திருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட சபை வாழ்க்கையை அனுபவித்திருக்க வேண்டும் என்று என்ன தோன்றும் ஆம் சில நேரங்களில் சபை வாழ்க்கை மிகவும் மகிமையாக இருந்தது எடுத்துக்காட்டாக உங்கள் விசுவாசம் உலகமெங்கும் பிரசித்தமாகிறபடினாலே முதலாவது நான் உங்கள் எல்லாருக்காகவும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் என் தேவனை சோத்தரிக்கிறேன் என்று ரோமர் ஒன்று எட்டில் பவுல் ரோம சபையை பற்றி சாட்சி சொல்கிறார் அவர் இப்படி சாட்சி சொல்கிறார் என்றால் அந்த சபையில் கிறிஸ்தவர்கள் எவ்வளவு மகிமையாக வாழ்ந்திருப்பார்கள் உங்கள் விசுவாசம் உலகெங்கும் பிரசித்தமாயிருக்கிறது முழு உலகத்திலும் தெரிந்திருக்கிறது என்னே சாட்சி என்னே அழகு என்னே வல்லமை இதுபோன்ற அற்புதமான கூற்றுக்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் பல இடங்களில் உள்ளன திருவழிப்பாட்டில் ஆண்டவராய் இயேசு ஒரு சபையை பற்றி சொன்னது உங்களுக்கு நினைவு இருக்கிறதா பிலதல்பியா சபை அந்த சபையின் தூதனுக்கு ஆவியானவர் என்ன சொன்னார் பிலதல்பியா என்று ஒரு இடம் இருந்தது அங்கு சபை இருந்தது இது ஒரு வரலாற்று சபை அன்று அங்கு இருந்த அந்த சபையை பற்றி ஆவியானவர் என்ன சொன்னார் திருவழிப்பாடு மூன்று ஏழு முதல் பதிமூன்று வரை பிலதல்பியா சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில் பரிசுத்தம் உள்ளவரும் சத்தியம் உள்ளவரும் தாபீதின் திறவுகளை உடையவரும் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடிக்கு திறக்கிறவரும் ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடிக்கு பூட்டுகிறவருமாயிருக்கிறவர் சொல்கிறதாவது உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் உனக்கு கொஞ்ச பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை கை கொண்டபடியினாலே இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான் இதோ யூதர் அல்லாதிருந்தும் தங்களை யூதர் என்று பொய் சொல்லுகிறவர்களாகிய சாத்தானுடைய கூட்டத்தாரிய சிலரை உனக்கு கொடுப்பேன் இதோ அவர்கள் உன் பாதங்களுக்கு முன்பாக வந்து பணிந்து நான் உண்மேல் அன்பாயிருக்கிறதை அறிந்து கொள்ளும்படி செய்வேன் என் பொறுமையை குறித்து சொல்லிய வசனத்தை நீ காத்து கொண்டபடியினால் பூமியில் குடியிருக்கிறவர்களை சோதிக்கும்படியாக பூச்சக்கரத்தின் மேலங்கு வரப்போகிற சோதனை காலத்திற்கு தப்பும்படி நானும் உன்னை காப்பேன் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் ஒருவனும் உன் கிரீடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாதபடிக்கு உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டிரு ஜெயங்கொழுகிறவனவனோ அவனை என் தேவனுடைய ஆலயத்திலே தூணாக்குவேன் அதினின்று அவன் ஒரு காலம் நீங்குவதில்லை என் தேவனுடைய நாமத்தையும் என் தேவனால் பரலோகத்தில் இருந்து இறங்கி வருகிற புதிய எருசலமாகிய என் தேவனுடைய நகரத்தின் நாமத்தையும் என் புதிய நாமத்தையும் அவன் மேல் எழுதுவேன் ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று எழுது ஆவியானவர் இந்த சபையின் தூதனுக்கு இப்படி சொன்னார் என்பதை வாசிக்கும் போது பிலதல்பியா சபையில் அந்த நேரத்தில் நானும் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பவில்லையா என்னே மகிமையான மகத்துவமான சபை தேவனிடமிருந்து ஒரு சிறு திருத்தமோ கடிந்து கொள்ளுதலோ கண்டனமோ கண்டித்தோலோ இல்லை மாறாக அவர் பாராட்டுகிறார் புகழ்கிறார் அவர்களுக்கு வாக்குறுதிகளை வழங்குகிறார் வெகுமதி தருவதாக சொல்லுகிறார் மகிமையான சபை வாழ்க்கைக்கு இது ஒரு அற்புதமான வல்லமையான எடுத்துக்காட்டு ஆனால் எல்லா சபைகளும் ரோமர் சபையை போலவோ பிலந்தெலுப்பியா சபையை போலவோ மகிமையான சபையாக இருக்கவில்லை அதே அப்போச காலத்து சபைகளில் மகிமையற்ற நிலைமையும் இருந்தது நிச்சயமா உடனடியாக குறைந்து சபை உங்கள் நினைவுக்கு வரும் ஒன்று குறைந்தது ஐந்து ஒன்று இரண்டை வாசியுங்கள் உங்களுக்குள்ளே உபச்சாரம் உண்டு என்று பிரசித்தமாய் சொல்லப்படுகிறதே ஒருவன் தன் தகப்பனுடைய மனைவியை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறானே அது அஞ்ஞானிகளுக்குள்ளும் சொல்லப்படாத உபச்சாரமாய் இருக்கிறதே இப்படிப்பட்ட காரியம் செய்தவனை நீங்கள் உங்களை விட்டு நீக்காமலும் துக்கப்படாமலும் இருமாப்படைந்திருக்கிறீர்கள் இதுவும் அப்போச காலத்து சபைதான் இது அதிர்ச்சியாக இல்லையா 
அப்போசனாய பவுல் நிறுவிய சபை அவருடைய கண்காணிப்பில் இருந்த சபையில் இப்படிப்பட்ட அறுவறுப்பான பாபம் அவர் அங்கு இருந்தபோது இப்படி நடக்கவில்லை தான் ஆனால் அவர் நிறுவிய சபை அவருடைய கண்காணிப்பில் இருந்த சபை அவிசுவாசிகள் கூட செய்ய பயப்படும் பாவத்தை விசுவாசிகள் செய்தார்கள் அதை பிற விசுவாசிகள் வேடிக்கை பார்த்தார்கள் சபை அப்படிப்பட்டவளை கடிந்து கொண்டு கண்டித்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் நாங்கள் மிகவும் அன்பானவர்கள் மன்னிக்கிறவர்கள் தய உள்ளவர்கள் என்று நாடகமாடினார்கள் எனவே அப்போ சிலர் காலத்து சபைகளில் பிரச்சனைகள் இருந்தன திருவழிப்பாட்டில் மகிமையான ஒரு சபையை பார்த்தோம் இப்போது மகிமையற்ற இன்னொரு சபையை பார்ப்போம் திருவழிப்பாடு மூன்று பதினான்கு முதல் இருபத்தி ரெண்டு வரை இந்த சபையின் ஆவிக்குரிய தரத்தை பாருங்கள் இது தரமா தரை குறைவா என்று நீங்கள் முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள் லவ்வோதிக்கியா சபையின் தூதனுக்கு இனி எழுத வேண்டியது என்னவென்றால் உண்மையும் சத்தியமும் உள்ள சாட்சியும் தேவனுடைய சிருஷ்டிக்கு ஆதியுமாயிருக்கிற ஆமன் என்பவர் சொல்லுகிறதாவது உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் நீ குளிருமல்ல அனலுமல்ல நீ குளிராயாவது அனலாயாவது இருந்தால் நலமாயிருக்கும் இப்படி நீ குளிருமின்றி அனலுமின்றி வெதுவெதுப்பாய் இருக்கிறபடியினால் உன்னை என் வாயின் என்று வாந்தி பண்ணி போடுவேன் நீ நிர்வாக்கியம் உள்ளவனும் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவனும் தரித்திரனும் குருடனும் நிர்வாணியுமாய் இருக்கிறதே அறியாமல் நான் ஐஸ்வர்யவான் என்றும் திரவிய சம்பன்னன் என்றும் எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை என்று சொல்லுகிறபடியால் நான் நீ ஐஸ்வர்யவான் ஆகும்படிக்கு நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொன்னையும் உன் நிர்வாணமாகிய அவலட்சணம் தோன்றாதபடிக்கு நீ உடித்துக் கொள்வதற்கு வெண் வஸ்திரங்களையும் என்னிடத்திலே வாங்கிக் கொள்ளவும் நீ பார்வையடையும்படிக்கு உன் கண்களுக்கு கலிக்கம் போடவும் வேண்டும் என்று உனக்கு ஆலோசனை சொல்கிறேன் நான் நேசிக்கிறவர்கள் எவர்களோ அவர்களை கடிந்து கொண்டு சிக்ஷிக்கிறேன் ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையாய் இருந்து மனந்திரும்பு இதோ வாசர் படிகளை நின்று தட்டுகிறேன் ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து அவனுடைய போஜனம் பண்ணுவேன் அவனும் என்னுடைய போஜனம் பண்ணுவான் நான் ஜெயங்கொண்டு என் பிதாவினுடைய சிங்காசனத்திலே அவரோடு கூட உட்கார்ந்தது போல ஜெயங்கொள்கிறவன் எவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்திலே என்னோடைய கூட உட்கார்ந்தபடிக்கு அருள் செய்வேன் ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்கிறதை காது உள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று எழுதுகின்றார் அப்போ சில காலத்தில் இருந்த ஒரு சீர்கட்ட சபை நான் உன்னை வாந்தி பண்ணி போடுவேன் சபையை அழித்து விடுவேன் நான் உன்னோடு இருக்க மாட்டேன் பெருமை சுயதிருப்தி கடிந்து கொள்கிறார் கண்டனம் செய்கிறார் கண்டிக்கிறார் எனவே அப்போச காலத்தில் சபையில் எல்லாம் மகிமையாக இருக்கவில்லை இன்னொரு பகுதியையும் நாம் வாசிப்போம் கலாத்தியர் ஒன்று ஆறு முதல் ஒன்பது வரை உங்களை கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலே அழைத்தவரை நீங்கள் இவ்வளவு சீக்கிரமாய் விட்டு வேறொரு சுவிசேஷத்திற்கு திரும்புகிறதை பற்றி நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன் வேறொரு சுவிசேஷம் இல்லையே சிலர் உங்களை கலகப்படுத்தி கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷத்தை புரட்ட மனதாய் இருக்கிறார்களே அல்லாமல் வேற அல்ல நாங்கள் உங்களுக்கு பிரசங்கித்த சுவிசேஷத்தை அல்லாமல் நாங்களாவது வானத்திலிருந்து வருகிற ஒரு தூதனாவது வேறொரு சுவிசேஷத்தை உங்களுக்கு பிரசங்கித்தால் அவன் சபிக்கப்பட்டவனாய் இருக்க கடவன் முன் சொன்னது போல மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட சுவிசேஷத்தை அல்லாமல் வேறொரு சுவிசேஷத்தை ஒருவன் உங்களுக்கு பிரசங்கித்தால் அவன் சபிக்கப்பட்டவனாய் இருக்க கடவன் கலாத்தியா பகுதியில் இருந்த சபைகளுக்கு பவுல் எழுதுகிறார் இது பவுலின் தீர்க்கமான உறுதியான கூற்று கிறிஸ்தவர்கள் அவர் பிரசங்கித்த நச்செய்தியை விட்டுவிட்டு வேறொரு செய்திக்கு தாவி விட்டார்கள் அவருடைய காலத்திலேயே அதிர்ச்சியா அல்லது ஆச்சரியமா புதிய ஏற்பாட்டை வாசிக்கும் போது பல நேரங்களில் ஆ நானும் அவருடைய காலத்தில் அங்கு இருந்திருந்தால் எவ்வளவு நலமாய் இருந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறோம் உண்மைதான் கற்றுக்கொள்வதற்கு பின்பற்றுவதற்கு பற்றிக் கொள்வதற்கு நிறைய காரியங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அங்கு இன்னொரு பக்கமும் இருந்தது என்பதை மறக்க வேண்டாம் அங்கு எதிர்மறையான காரியங்கள் இல்லவே இல்லை என்று நாம் நினைத்தால் நாம் நம்மை வஞ்சித்துக் கொள்கிறோம் என்று பொருள் பரிசுத்தாவியான ஒரு ஞானத்தை கொண்டு அவர்கள் இவைகளோடு இடைப்பட வேண்டியிருந்தது அப்போ சில காலத்து சபையின் இன்னொரு குணாம்சம் ரோம பேரரசங்கம் நச்சீதி அப்போ சிலரின் காலத்தில் முதல் நூற்றாண்டில் பாலஸ்தீனத்தில் தோன்றிய கிறிஸ்தவம் படிப்படியாக ரோம பேரரசு முழுவதும் பரவியது அகுஸ்தராயன் ரோம பேரரசை மேற்கே ஸ்பெயின் வடக்கே இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் ஜெர்மனி ரஷ்ய பகுதிகள் கருங்கடல் தெற்கே இத்தாலி சிசிலி வட ஆப்பிரிக்கா எகிப்து கிழக்கே கிரீஸ் பெர்சியா சிரியா அர்மேனியா என மிகவும் விரிவுபடுத்தி இருந்தார் பாலஸ்தீனத்தில் அப்போசலர்கள் நச்சியதை அறிவித்ததால் கிறிஸ்தவம் பரவியது இத்தாலியில் 
கிபி முதல் நூற்றாண்டில் கிறிஸ்தவம் பரவியது அதே காலகட்டத்தில் தெற்கு பிரான்சிலும் கிறிஸ்தவம் வளர்ந்தது வட ஆப்பிரிக்காவில் குறிப்பாக எகிப்தில் கிறிஸ்தவம் பரவியது கிரேக்க நாட்டு பகுதிகளில் அப்போஸ் நாய பவுல் நற்செய்தி அறிவித்தார் அதுபோலவே சிரியா ஆசியா என்று அழைக்கப்படும் இன்றைய துருக்கி சிரியா ஈரான் ஈராக் ஜோர்தான் தெற்கு ரஷ்யா பகுதிகளிலும் கிறிஸ்தவம் பரவியது எந்த அளவுக்கு நச்செய்தி வேகமாகவும் விரிவாகவும் பரவியது என்றால் கொலோசியர் ஒன்று நான்கு ஐந்து ஆறில் பவுல் பரலோகத்தில் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை குறித்து நீங்கள் முன்னமே சத்திய வசனமாகிய சுவிசேஷத்தினாலே கேள்விப்பட்டீர்கள் அந்த சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் பரம்பி பலர்ந்தருகிறது போல உங்களிடத்திலும் வந்து நீங்கள் அதை கேட்டு தேவ கிருபையை சத்தியத்தின்படி அறிந்து கொண்ட நாள் முதல் அது உங்களுக்குள்ளும் பலன் தருகிறதா இருக்கிறது என்று நச்செய்தி உலகமெங்கும் பரம்புகிறது என்று பவுல் குறிப்பிடுகிறார் அவர் மிகைப்படுத்தி சொல்கிறாரோ இல்லை கிறிஸ்துவின் அச்செய்தி அவ்வளவு வேகமாக பரவியது ஏராளமான மக்கள் மனம் திரும்பி இயேசுவை விசுவாசித்தார்கள் ரோம பேரரசின் எல்லைங்கும் சபைகள் எழும்பின ரோமர் பதினைந்து பதினெட்டு பத்தொன்பதில் புறவினத்தாரை வார்த்தையினாலும் செய்கையினாலும் கீழ்ப்படிய பண்ணும்படிக்கு இப்படி எருசலேம் துவக்கி சுற்றிலும் இல்லிருக்கும் தேசம் வரைக்கும் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை புரணமாய் பிரசங்கித்திருக்கிறேன் என்று பவுல் கூறுகிறார் இது பவுல் என்ற தனி ஒரு மனிதனின் ஊழியம் இந்த ஊழியத்தில் வேறு யாருக்கும் பங்கு இருந்தது போல் தெரியவில்லை பவுல் மட்டுமே எருசலேமிலிருந்து இல்லிருக்கம் வரை நச்செய்தி அறிவித்தார் இதை பற்றி கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் நடவடிக்கைகள் புத்தகம் எழுதி முடிப்பதற்கு முன்பே பவுல் இல்லிருக்கம் வரை நச்செய்தி அறிவித்ததாக சொல்கிறார் அதாவது இத்தாலி ரோம் அதையும் தாண்டி வரைபடத்தை பார்த்தால் இது உங்களுக்கு புரியும் இல்லிருக்கம் இத்தாலி தீபகற்பத்துக்கு மேலே இருக்கிறது இல்லிருக்கம் என்பது இன்றைய அல்பேனியா வரைபடத்தில் பாருங்கள் நடவடிக்கைகள் புத்தகத்தில் இதை பற்றி எந்த விவரமும் இல்லை இதன் பொருள் என்னவென்றால் அப்போ சிலர் காலத்திய எல்லா விவரங்களும் கூட நடவடிக்கைகளிலோ நிருபங்களிலோ இல்லை பவுலை போல் வேறு எத்தனை பேர் இப்படி எங்கெல்லாம் போய் நச்செய்தி அறிவித்தார்கள் சபைகளை நிறுவினார்கள் என்ற விவரங்கள் அங்கு இல்லை பிறருடைய ஊழியங்களை பற்றி விவரங்களை இல்லை என்பது மட்டுமல்ல பவுல் என்ற ஒரே ஒரு மனிதன் ரோம பேரரசு எங்கும் எப்படி நச்செய்தி அறிவித்தான் என்பதை கூட நடவடிக்கைகள் முழுமையாக தரவில்லை அவர் இல்லிருக்கம் சென்று நச்செய்தி அறிவித்ததை பற்றி எந்த விவரமும் அங்கு இல்லை முதல் நூற்றாண்டின் இறுதியில் ரோம பேரரசு எங்கும் கிறிஸ்தவம் பரவியது விசுவாசம் வேரூன்றியது சபைகள் எழும்பின பெந்துக்கோஸ்தி நாளில் அறுப்பின் பண்டிகையை கொண்டாடுவதற்காக உலகமெங்கும் இருந்து யூதர்களும் யூத மதத்துக்கு மாறியவர்களும் எருசலேமுக்கு வந்திருந்தார்கள் வானத்தின் கீழ் இருக்கிற சகல நாடுகளிலும் இருந்து தேவ பக்தியுள்ள யூதர்கள் அப்போது எருசலேமில் இருந்தார்கள் பார்த்தர் மேதர் எலாமித்தர்கள் மெசப்பத்தோமியா யூதையா பொந்து ஆசியா பிரிகியா பம்பிலியா எகிப்து லிபியா நாட்டினர் ரோமாபுரியர் யூதர் யூத மார்க்கத் அமைந்தவர்கள் கிரேத்தர் அரேபியர் என்று ஒரு நீண்ட பட்டியல் உள்ளது அந்த நாளில் ஆவியானவர் பொழிந்தரளப்பட தெய்வீக சமுதாயமாக சபையை தேவன் இந்த பூமியில் வெளியரங்கமாக நிறுவினார் விசுவாசித்தவர்கள் உடனே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சி பக்கர் ஆரம்பித்தார்கள் இவர்கள் நச்செய்தி அறிவிக்காதிருந்தால் மக்கள் எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் ஏனென்றால் ரட்சிக்கப்படுகிறவளை கர்த்தர் அனுதினமும் சபையில் சேர்த்து கொண்டு வந்தார் எருசிலேமுக்கு வந்திருந்த போது இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் தங்கள் தங்கள் நாட்டுக்கு திரும்பி போனவில் அங்கு இந்த புதிய ஜீவனுக்கு சாட்சி பகிர்ந்தார்கள் என்பது நிதர்சனமான உண்மை பொதுவாக சபை வரலாற்றை பற்றி பேசும்போது பெயர் தெரியாத முகம் தெரியாத கிறிஸ்தவர்களின் பங்களிப்பை நாம் ஒருபோதும் குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்கு உண்மையும் உத்தமமாக வாழ்ந்தார்கள் அவர்கள் தனிப்பட்ட விதத்தில் தங்கள் நண்பர்களுக்கும் குடும்பத்தாருக்கும் அக்கம் பக்கம் உள்ளவர்களுக்கும் நச்செய்தி அறிவித்தார்கள் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை பிரபலமான சபை தலைவர்களும் சபை பிதாக்களும் கிறிஸ்துவின் நச்செய்தியை அறிவிப்பதற்காகவும் சபைகளை விரிவாக்குவதற்காகவும் சபைகளின் சாட்சிக்காகவும் எவ்வளவு பாடுபட்டார்களோ அதே அளவுக்கு சாதாரண விசுவாசிகளும் பாடுபட்டார்கள் என்பதை தேவன் அறிவார் தேவன் அவர்களுடைய பங்களிப்பை அங்கீகரிக்கிறார் என்று நான் உறுதியாக விசுவாசிக்கிறேன் அப்போ சில காலத்து சபையின் இன்னொரு குணாம்சம் கிறிஸ்தவம் அரசால் அங்கீகரிக்கப்படாத தனி மதம் அதுவரை யூத மதத்தின் ஒரு பிரிவாக கருதப்பட்ட கிறிஸ்தவம் யூத மதத்திலிருந்து பிரிந்து ஆனால் அரசால் அங்கீகரிக்கப்படாத ஒரு தனி மதமாக மாறியது அரசால் அங்கீகரிக்கப்படாத எந்த மதமும் ரோமாபுரியில் அனுமதிக்கப்படவில்லை ரோம பேரரசில் இருந்த மதங்களை அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை அங்கீகரிக்கப்படாதவை என இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் 
எந்த மதத்தின் நம்பிக்கையை குறித்தும் அரசு கவலைப்படவில்லை எந்த மதமாவது சமுதாயத்தின் அமைதிக்கு ஊர் விளைவிக்கலாம் அரசின் நிலைத்தன்மைக்கு நெருக்கடி ஏற்படுத்தலாம் என்று அரசு நினைத்தால் சந்தேகித்தால் அது அங்கீகரிக்கவில்லை அனுமதிக்கவில்லை யூத மதம் அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தது கிறிஸ்தவம் இன்னொரு மதமாக கருதப்படாமல் யூத மதத்தின் ஒரு பிரிவாகவே கருதப்பட்டது இயேசு ஒரு யூதன் என்று எல்லாருக்கும் தெரியும் அவருடைய சீடர்கள் அனைவரும் ஏறக்குறை யூதர்கள் இயேசுவின் ஊழியம் பெரும்பாலும் யூதர்களுக்கிடையே தான் இருந்தது இயேசுவை பின்பற்றியவர்கள் பெரும்பாலோர் யூதர்கள் அவர் பூமியில் வாழ்ந்தபோது புரோவினத்தாரோடு அவ்வளவு நெருக்கமாக பழகவில்லை அவர் பரமேறி சென்றபோது பூமியில் விட்டு சென்ற பெந்தொக்கோச நாளில் மேலறையில் கூடியிருந்த நூற்றி இருபது பேரும் யூதர்கள் பெந்தொக்கோச நாளில் ரட்சிக்கப்பட்ட மூவாயிரம் பேரும் பெரும்பாலும் யூதர்களே முதல் ஏழு எட்டு ஆண்டுகளில் சபையில் முழுக்க முழுக்க யூதர்களே இருந்தார்கள் எனவே ரோம அரசாங்கத்தின் பார்வையில் அது அனுமதிக்கப்பட்ட அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதம் முதல் நூற்றாண்டில் கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் குடையின் கீழ் வாழ்ந்து சட்டத்தின் பாதுகாப்பை அனுபவிப்பதை யூதர்கள் விரும்பவில்லை அது நியாயமான கோபம்தான் ஒரு எடுத்துக்காடு சொல்கிறேன் ஒரு நாடு கிறிஸ்தவத்தை அங்கீகரிக்கிறது என்றும் கிறிஸ்தவத்தின் கூறுகளை உடைய மற்ற மத குழுக்களை அங்கீகரிக்கவில்லை என்றும் வைத்துக் கொள்வோம் அப்போது அந்த நாட்டில் வாழும் எகோவின் சாட்சிகள் தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொன்னால் அந்த நாட்டில் வாழும் கிறிஸ்தவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்களா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்றால் கிறிஸ்தவர்கள் எகோவின் சாட்சிகளை கிறிஸ்தவர்களாக கருதுவதில்லை அதுபோலவே அந்த யூதர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் பெயரை பயன்படுத்துவதையும் அதனால் வரும் பலன்களை அனுபவிப்பதையும் விரும்பவில்லை எனவே ரோம பேரரசு தன்னை தனிமதமாக அங்கீகரிக்க கிறிஸ்தவம் தன் நிலையை தன் தகுதியை நிலைநாட்ட வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது அந்த நிலை வந்தபோது ரோம பேரரசு கிறிஸ்தவத்தை சட்டவிரோதமான மதமாக அறிவித்தது அடிப்படையில் யூத சபையாக இருந்தது எப்படி அடிப்படையில் புறவினத்தார் சபையாக மாறியது யூத தன்மையில் இருந்து சபை எப்படி விடுதலை பெற்றது சகல நாடுகளை சார்ந்தவர்களையும் சீடலாக்க வேண்டும் என்ற இயேசுவின் கட்டளையே இதற்கு உள்ளார்ந்த காரணம் கிபி எழுபதில் எருசலேமும் தேவாலயமும் அழிக்கப்பட்ட பின் கிறிஸ்தவத்துக்கும் யூத மதத்துக்கும் இடையே இருந்த பிளவு இன்னும் ஆழமாயிற்று அதிகமாயிற்று அந்த பேரழிவில் வெகு சில கிறிஸ்தவர்களே கொல்லப்பட்டார்கள் லூக்கா இருபத்தி ஒன்றில் எருசலேம் சேனைகளால் சூழப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் காணும்போது அதன் அழிவு சமீபமாயிற்று என்று அறியுங்கள் அப்பொழுது யூதையாவில் இருக்கிறவர்கள் மலைகளுக்கு ஓடிப்போகவும் எருசலேமில் இருக்கிறவர்கள் வெளியே புறப்படவும் நாட்டுப்புறங்களில் இருக்கிறவர்கள் நகரத்தில் பிரவேசியாமலும் இருக்க கடவர்கள் என்று இயேசு சொன்னபடி எருசலேமை ரோம படைகள் சூழ்ந்து கொண்டிருந்த போது அவர்கள் எருசலேமை விட்டு வெளியேறிவிட்டார்கள் யூத கிளர்ச்சியின் போது எருசலேமிலும் அதை சுற்றி உள்ள பகுதிகளிலும் பல்லாயிரக்கணக்கான யூதர்கள் கொடூரமாக கொல்லப்பட்டார்கள் யூதர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இடையே இடைவெளி அதிகமானதற்கு எருசலேமும் தேவாலயம் அழிக்கப்பட்டது முக்கியமான காரணியாகும் கிபி எழுவதுக்கு பிறகு கிறிஸ்தவர்கள் யூதர்களின் ஜெபாலயங்களில் அனுமதிக்கப்படவில்லை யூதர்கள் கிறிஸ்தவர்களை துரோகிகளாக கருதினார்கள் முதலாவது சபை முழுக்க முழுக்க யூதமயம் நாட்கள் செல்ல செல்ல யூதர்கள் பெரும்பான்மை புறவினத்தார் சிறுபான்மை நாட்கள் நகர்கின்றன புறவினத்தார் பெரும்பான்மை யூதர்கள் சிறுபான்மை நாளடைவில் சபை முழுக்க முழுக்க புறவினத்தார் இதற்கு என்ன காரணம் யூத தன்மை நிறைந்த சபை புறவினத்தார் சபையாக மாறியது என்று நான் சொல்லும் போது அது யூதர்களுக்கு எதிரான சபையாக மாறியது என்று நினைக்க வேண்டாம் அந்த காலகட்டத்தில் உலகத்தில் யூதர்களை விட புறவினத்தார் அதிகமாக இருந்தார்கள் எனவே புறவினத்தார் அதிகமாக சபையில் சேர்ந்தார்கள் இது தேவனுடைய திட்டத்தின் ஒரு பகுதி ரோமர் ஒன்பது பத்து பதினொன்றில் பவுல் இதற்கு இறையில் விளக்கம் கொடுக்கிறார் யூதர்களை சிறுமைப்படுத்தவும் அதன் விளைவாக அவர்களுக்கும் ஒரு வைராக்கியத்தை உருவாக்கவும் தேவன் இப்படி செய்தார் என்று அவர் விவரிக்கிறார் இது தேவனுடைய வேலை இது அவருடைய கிருபையின் விளைவு ஒருவன் யூதன் என்பதால் தேவன் அவனை தெரிந்தெடுக்கவில்லை என்று அவர் எண்பிக்கிறார் நற்செய்தி சமாரியர்களுக்கும் புறவினத்தாருக்கும் சென்றது இது தேவனுடைய இறையாண்மை தேவனுடைய ஏற்பாடு நடவடிக்கைகள் பத்தில் இதை பார்க்கிறோம் தேவனுக்கு பயந்து இயேசுவை விசுவாசிக்கிற அனைவரையும் தேவன் ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்று அங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது யூதன் என்றும் கிரேக்க என்னும் வித்தியாசமே இல்லை அதன்பின் அந்தியோக்கியா சபை புறவினத்தாருக்கு நச்சீதி அறிவித்தது 
அப்போது இருந்து சபை குறிப்பிடத்தக்க விதத்தில் புறவினத்தார் வாழ்ந்த இடங்களில் விரிவடைந்தது புறவினத்தார் அதிகமாக இயேசுவை விசுவாசித்தார்கள் பவுல் தான் போன இடங்களிலெல்லாம் இருந்த ஜெப ஆலயங்களில் முதலாவது நச்சியதியை பிரசங்கித்தார் அதன்பின் புறவினத்தாருக்கு அறிவித்தார் சிரியாசியாவிலும் ஐரோப்பாவிலும் ஜூதர்கள் இல்லாத இடங்களில் பல சபைகள் எழுப்பின புறவினத்தார் கிறிஸ்தவர்களாக மாறுவதற்கு முதலாவது யூதர்களாக மாற வேண்டியது இல்லை என்று எருசுலேம் ஆலோசனை சங்கத்தில் முடிவு செய்தார்கள் அதுபோல யூதர்கள் தங்கள் யூத மதத்தையோ அல்லது யூத பழக்க வழக்கங்களையோ கைவிட வேண்டும் என்றும் கட்டாயப்படுத்தப்படவில்லை கிறிஸ்தவனாக மாறுவதற்கு அது தேவை இல்லை என்று மாத்திரம் சொன்னார்கள் யூத கிறிஸ்தவர்களும் புறவின கிறிஸ்தவர்களும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உத்தமமாக இருப்பதால் இசைந்து வாழ முடியும் என்று எபேசிய ரெண்டு ரோமர் பதினான்கு பதினைந்து போன்ற அதிகாரங்கள் கூறுகின்றன கிறிஸ்தவம் யூத பாரம்பரியத்தையும் புறவினத்தாருடைய பாரம்பரியத்தையும் கடந்தது கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு புதிய இனம் இது அவர்களுடைய பூமிக்குரிய இனத்தையும் மொழியையும் கலாச்சாரத்தையும் விட முக்கியம் கிறிஸ்தவனின் அடையாளம் கிறிஸ்து அவனுடைய மொழியோ இனமோ கலாச்சாரமோ நாடோ நகரமோ இல்லை என்று சபைகள் புரிந்து மற்ற அடையாளங்களை இழக்கத் தொடங்கினார்கள் அப்போ சில காலத்து சபையின் ஆறாவது குணாம்சம் யூத கிறிஸ்தவர்கள் கிரேக்க யூத கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாத யூதர்கள் புறவினத்தார் என்ற ஒரு கூட்டம் இவருடைய மனப்பாங்கை நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாத யூதர்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக குறிப்பாக யூத கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிரான மனப்பாங்கு கொண்டிருந்தார்கள் யூத கிறிஸ்தவர்கள் யூத மதத்துக்கு எதிரானவர்கள் என்றும் துரோகிகள் என்றும் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாத யூதர்கள் நினைத்தார்கள் ஆனால் யூத கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாத யூதர்களையும் புறவினத்தாரையும் நேசித்தார்கள் அவர்களுக்கு நற்செய்தி அறிவிக்க முயன்றார்கள் புறவின கிறிஸ்தவர்கள் யூத கிறிஸ்தவர்களை நேசித்தார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாத யூதர்களை மதித்தார்கள் யூத மதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள வாக்குறுதிகளுக்கும் நிறைவேறுதல்களுக்கும் தாங்கள்தான் வாரிசுகள் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் புறவினத்தார் சபைகள் யூத சபைகளுக்கு உதவின நாம் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை கவனிக்க வேண்டும் யூதர்களும் புறவினத்தார்களும் ஒன்றாக இருந்த ஒரு சமுதாயம் ஏற்கனவே அங்கு இருந்தது கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றிய நச்சி அறிவிப்பதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் ஏற்கனவே அவர்களை ஆயத்தமணி வைத்திருந்தார் சபையின் ஆரம்ப காலத்தில் இந்த சமுதாய மக்கள் தான் கிறிஸ்து இயேசுவின் நச்சியை ஏற்றுக்கொண்டு விசுவாசிகளானார்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே எப்பரிய யூதர்களுக்கும் கிரேக்க யூதர்களுக்கும் இடையே உராய்வுகளும் உரசல்களும் இருந்தன என நடவடிக்கைகளை ஆறாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் ஒரு பதற்றம் இருந்தது எனவே கிரேக்க யூதர்களின் விவகாரங்களை கவனிக்க கிரேக்க யூதர்கள் மேற்பார்வையாளராக நியமிக்கப்பட்டார்கள் சபையில் தங்களுக்கு உரிய பிரதிநிதித்துவம் உண்டு என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள் நான் அப்போ சில காலத்து சபையில் ஆறு முக்கியமான குணாம்சங்களை சொன்னேன் ஒன்று இயேசுவால் நேரடியாக ஏற்படுத்தப்பட்ட அனுப்பப்பட்ட அதிகாரம் பெற்ற அப்போசல்களின் இருப்பு முதல் நூற்றாண்டில் மக்களுக்கு நம்பிக்கையையும் நிச்சயத்தையும் ஏற்படுத்தியது இரண்டாவது அப்போசலர்கள் எழுதிய புதிய ஏற்பாடு மூன்று சில நேரங்களில் சபை வாழ்க்கை மகிமையாகவும் வேறு சில நேரங்களில் மகிமையற்றதாகவும் இருந்தது நான்கு ரோம பேரரசு முழுவதும் நச்சியதி வேகமாக பரவியது சபைகள் எழும்பின ஐந்து கிறிஸ்தவம் யூத மதத்தின் ஒரு பிரிவு என்ற நிலை மாறியது அதனால் கிறிஸ்தவம் அரசின் அங்கீகாரத்தை இழந்தது ஆறு கிறிஸ்தவர்களுக்கும் பிறருக்கும் இடையே ஓர் உராய்வு இருந்தது அப்போ சில சபையை பற்றி பேசும்போது எல்லாரையும் பற்றி விவரமாக பேச முடியாவிட்டாலும் சிலரை பற்றி பேசாமல் இருக்க முடியாது அப்போ சில வாழ்க்கையையும் ஊழியத்தையும் பற்றி சில விவரங்களை புதிய ஏற்பாட்டில் பார்க்கிறோம் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ஆரம்பத்தில் எருசலேமிலும் சமாரியாவிலும் புறவினத்தார் இடையிலும் பேதுருவின் ஊழியத்தை பார்க்கிறோம் நடவடிக்கை மைய பகுதிக்கு வரும்போது பேதுரு எருசலேமிலிருந்து வெளியே போகிறார் அதன் நடவடிக்கைகள் பவுலையும் அவருடைய ஊழியத்தை பற்றி பேசுகிறது நடவடிக்கைகளின் கடைசியில் பவுல் கை செய்யப்பட்டு ரோமுக்கு அனுப்பப்படுகிறார் அங்கு அவர் வழக்கு விசாரணைக்காக காத்திருக்கிறார் மற்ற அப்போசலை பற்றியும் வேறு சிலரை பற்றியும் வேதாகமத்தில் அங்கும் இங்கும் சில குறிப்புகள் உள்ளன ஆனால் வரலாறு தொடர்ந்தது வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளதை விட அதிகமான காரியங்கள் நடந்தன ஆனால் அவைகள் எழுதப்படவில்லை அது எழுதப்பட்டிருந்து நமக்கு கிடைக்காமல் போயிருக்கலாம் நான் இப்போது சொல்லப்போகும் தகவல்கள் வரலாறும் பாரம்பரியமும் கலந்த ஒரு கலவை முதலாவது பேதுருவை பற்றி பேசுவோம் நடவடிக்கை இரண்டாம் அதிகாரத்தில் பெந்தகோஸ்த நாளில் பேதுரு நச்சி இதை அறிவிக்கிறார் யூதர்களுக்கு கதவு திறக்கிறது எருசலேமில் சபை பிறந்தது எட்டாம் அதிகாரத்தில் சமாரிகர்களுக்கும் பத்தாம் அதிகாரத்தில் கொர்னேலி வீட்டாருக்கும் நச்சி இதை அறிவித்த பின் புறவினத்தாரர்களுக்கும் கதவு திறக்கிறது 
ரோமன் கத்தோலிக்க சபை இந்த நிகழ்ச்சிகளில் பேதுருவின் பங்கையும் இயேசு மத்திய பதினாறில் பேதுருவுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை பயன்படுத்தி போப் என்ற ஒரு அதிகார அமைப்பு உருவாக்கி விட்டார்கள் என்று தோன்றுகிறது பேதுரு ஒரு போப் போல் செயல்பட்டார் என்பதற்கோ தன் அதிகாரத்தை இன்னொருவருக்கு கொடுத்துவிட்டு சென்றார் என்பதற்கோ எந்த வரலாற்று சான்றோ வேதாகம குறிப்போ இல்லவே இல்லை பேதுரு எரிசலை விட்டு போகிறார் ஆசியா கண்டத்தின் தற்கால துருக்கி அர்மேனியாவின் மேட்டு நிலங்களை உள்ளடக்கிய மூவலந்தீவு பகுதி ஆகிய சிறிய ஆசியாவில் இருந்த சபைகளோடு அவருக்கு ஒரு விதமான உறவு இருந்தது ஏனென்றால் அந்த பகுதிகளில் இருந்த சபைகளுக்குத்தான் அவர் தன் முதல் நிருபத்தை எழுதினார் ரோமில் ஏதோ ஒரு வகையில் ஊழியம் செய்திருக்கிறார் என்று தெரிகிறது ஆனால் ரோமன் கத்தோலிக்க சபை ரோமில் பேதுரின் ஊழியத்தை அளவுக்கு அதிகமாக மிகைப்படுத்தி விட்டது என்பது என் கருத்து அதில் கடுகளவு உண்மையும் மலையளவு பொய்யும் உண்டு ரோம சபையை பேதுரு நிறுவவில்லை பேதுரு எருசலைம விட்டு போவதற்கு முன்பே ரோமில் சபை இருந்தது பேதுரு கத்தோலிக்க சபை சொல்வது போல் முதல் போப் இல்லை வரப்போகிற நாட்களில் போப் போப் ஆதிக்கம் போப் ஆட்சி முறை ஆயர்கள் ஆகியவர்களை பற்றி பேசுவோம் பேதுரு ரோம் நகரில் கிபி அறுபத்தி ஏழில் நீரோவின் சித்திரவதையின் போது சிலுவையில் தலையீடாக அறிந்து கொல்லப்பட்டார் என்று பாரம்பரியம் கூறுகிறது இரண்டாவது பவுல் அப்போ சில காலத்தில் மிக வல்லமையான மிஷனரி உலகத்தை கலக்கிய நற்செய்தியாளர் சிறப்பான அந்தஸ்துள்ள அப்போசலர் குறிப்பிடத்தக்க இறையலாளர் ஏராளமான சபைகளை நிறுவியவர் பவுல் ரோமில் வீட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் வழக்கு விசாரணைக்கு வருவதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அதன்பின் ரோம அதிகாரிகளுக்கு முன் அவர் சாட்சி பகிர்ந்தார் என்றும் வீட்டு காவல் இருந்து விடுதலையானார் என்றும் தன் நான்காவது மிஷனரி பயணத்தை மேற்கொண்டார் என்றும் அப்போது தான் ஏற்கனவே நிறுவியிருந்த சபைகளுக்கு சென்றார் என்றும் அப்போதுதான் அவர் ஒன்றி திமோத்தையோ தீர்த்து நிறுவங்களை எழுதினார் என்றும் பாரம்பரியம் திட்டவட்டமாக கூறுகிறது இந்த பயணத்தின் போது அவர் ஸ்பெயினுக்கு சென்று நச்செய்தி அறிவித்தாரா என ஒரு கேள்வி எழுவது உண்டு ஸ்பெயினுக்கு சென்று நச்செய்தி அறிவிக்க வேண்டும் என வாஞ்சியை தனக்கு இருப்பதாக பவுல் ரோமர் கழுதி நிருபத்தில் குறிப்பிடுகிறார் பவுல் ஸ்பெயினுக்கு சென்றார் என்று முதலாம் கிளமண்ட் உறுதியாக கூறுகிறார் இதை பற்றிய திடமான சான்று இல்லை ஆனால் அவர் ரோமில் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டு சிறைக்கிடங்கில் அடைக்கப்பட்டார் அப்போதுதான் அவர் ரெண்டு திமோத்தை நிருபத்தில் எழுதினார் கிபி அறுபது வாக்கில் அவருடைய விசுவாசத்திற்காக நீரோ மன்னனால் ரோமுக்கு வெளியே சிறைச்சேதம் செய்யப்பட்டார் என்று வரலாறும் பாரம்பரியமும் கூறுகின்றன அப்போ சொன்னோவானை குறித்தும் பாரம்பரியமான சில விவரங்களை அறிய முடிகிறது அவருடைய கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் நிமித்தம் அவர் கொதிக்கும் எண்ணெய் கொப்பரையில் போடப்பட்டார் என்றும் ஆனால் அவருக்கு எந்த சேதமும் ஏற்படாததால் அவர் பத்மதீவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டார் என்றும் பின்பு விடுதலையாகி எபேசு சபையில் மூப்பராக இருந்தார் என்றும் பாரம்பரியமும் வரலாறும் கூறுகின்றன பத்மதீவில் தான் அவர் திருவழிப்பாட்டை எழுதினார் அவர் எபேசுவில் மூப்பராக இருந்தபோது பிற்காலத்தில் தலைவர்களாக மாறிய டாபியஸ் போலிகார்ட் போன்றவர்கள் மேல் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார் இவர்களை பற்றி நாம் பின்னர் பேசுவோம் எபேசுவில் இருந்து கொண்டு அருகில் இருந்த சபைகளை வழிநடத்தினார் அந்த நேரத்தில் தான் எபேசுவிலும் சுற்றி இருந்த வேறு சில சபைகளிலும் ஊடுருவி இருந்த நாஸ்டிசிசம் என்ற ஞானவாதத்தோடு இடைப்படுவதற்காக அவர் தன் மூன்று நிருபங்களை எழுதினார் முதல் மூன்று நூற்றாண்டுகளில் ஆரம்பகால சபைக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்தது ஞானவாதம் ஞானவாதிகள் ஆவி நல்லது என்றும் உடல் கெட்டது என்றும் நம்பினார்கள் எனவே அவர்கள் உடலில் செய்யப்படும் எதையும் பாவங்கள் உட்பட ஒரு பொருட்டாக கருதவில்லை ஆவி உலகில் மட்டுமே உண்மை இருக்கிறது என்பது அவர்களுடைய வாதம் எனவே தேவன் இயேசு என்ற பெயரில் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் என்பதையோ அவர் ஆழ்த்தன்மை உடையவர் என்பதையோ அவர்கள் விசுவாசிக்கவில்லை அவருடைய உடல் உண்மையானதல்ல அது ஒரு வகையான ஆவிக்குரிய உடல் அந்த உடலும் கூட அவரை சிலுவையில் அறைவதற்கு முன் மறைந்துவிட்டது என்று அவர்கள் நம்பினார்கள் அவர்கள் இயேசுவின் முழுமையான தேவத்துவத்தையும் பூரணமான மனிதத்துவத்தையும் நம்பவில்லை மேலும் ஒருவனுடைய உயர்ந்த மேலான அறிவினால் தான் அவன் ரட்சிக்கப்பட முடியும் என்றும் அவர்கள் நம்பினார்கள் தாங்கள் அப்படிப்பட்ட வெளிப்பாட்டை உடையவர்கள் என்று அவர்கள் மாறுதட்டி கொண்டார்கள் யோவான் தன் மூன்று நிருபங்களிலும் இந்த பிரச்சனையை பற்றி பேசுகிறார் கிபி தொண்ணூத்தி எட்டில் ரோம பேரரசின் அரசனாக அரியணை ஏறிய ட்ராஜன் ஆட்சி காலம் வரை யோவான் உயிரோடு இருந்தார் அவருடைய கடைசி காலத்தில் அவரை கூட்டங்களுக்கு தூக்கி கொண்டு வருவார்களாம் அப்போது அவர் பிள்ளைகளே ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு கூறுங்கள் இந்த வார்த்தைகளையே திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் என்று நான்காம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஜெரோம் என்ற சபைப்பிதா யோவானை பற்றி கூறுகிறார் கடைசியாக இருந்த அப்போசனாய யோவான் தான் இயேசுவின் போதனைகளுக்கும் அப்போசல கால சபையின் 
அசல் போதனைகளுக்கும் வாழ்க்கைக்கும் கடைசி இணைப்பாக இருந்தார் வேறு பல அப்போசலர்களும் தலைவர்களும் இருந்தார்கள் அவர்களை பற்றி ஓரளவுக்கு உறுதியான தகவல்களும் வழி வந்த வேறு சில தகவல்களும் இருக்கின்றன ஸ்தேவான் கல்லறிந்து கொல்லப்பட்டார் அப்போசனாய் யோவானின் சகோதரன் யாக்கோப்பு யூதையாவின் சிற்றரசன் ஏரோது அகிரி பாவால் கிபி நாற்பத்தி நான்கில் கொல்லப்பட்டார் அவருடைய மரணத்தின் விவரம் நடவடிக்கைகள் புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்போசனாய பிலிப்பு மத்திய ஆசியாவின் நிலப்பகுதியான ஃப்ரிஜியாவிலும் சித்தியாவிலும் அன்று கான்ஸ்டாண்டிநோபில் என்றும் இன்று இஸ்தான்புல் என்றும் அழைக்கப்படுகிற பசாந்தியத்திலும் இன்று பூமிக்கேயில் என்று அழைக்கப்படுகிற அன்றைய ஹைரா போலீஸிலும் ஊழியம் செய்தார் ரோமானிய பேரரசர் டைட்டஸின் ஆணையின்படி ஹைரா போலீஸில் கைது செய்யப்பட்டு சாட்டையால் அடிக்கப்பட்டு பின்பு சிலுவையில் அறையப்பட்டு கொல்லப்பட்டார் அப்போசனாய மத்தேயும் பிற நாடுகளுக்கு செல்வதற்கு முன் யூதையாவில் உள்ள யூதர்களிடையே நச்சீதியை பிரசங்கித்ததாக சபை பிதாக்களான ஐரேனியஸும் அலெக்சாண்ட்ரியாவின் கிளமண்டும் கூறுகிறார்கள் எந்தெந்த நாடுகளுக்கு சென்றார் என்று திட்டவட்டமாக கூற முடியாவிட்டாலும் எத்தியோப்பியாவில் நச்சீதியை பிரசங்கித்தார் என்று உறுதியாக கூற முடிகிறது எத்தியோப்பாவில் இரத்த சாட்சியாக மறித்தார் அப்போசனாய் யாக்கோபு அல்பேவியன் குமாரன் தெற்கு பாலஸ்தீனத்தில் நச்சீதியை பிரசங்கித்தார் வட ஆப்பிரிக்காவில் கல்லறிந்து கொல்லப்பட்டார் அவர் எகிப்துக்கு செல்லும்போது ஆஸ்ட்ராசினில் சிலுவையில் அறையப்பட்டதாகவும் ஊகங்கள் உள்ளன அப்போசனாய் ததை என்னும் மறுநாமம் உள்ள லெபேயு அரேபியா மெசபத்தோமியா சிரியா பாலஸ்தீனத்தில் நச்சீதி அறிவித்தார் அவர் ஆர்மேனியாவில் இரத்த சாட்சியாக மறித்தார் அப்போசனாய காணானாகி சீமோன் எகிப்து லிபியா அப்காசியா யூதையாவில் கிறிஸ்துவின் போதனைகளை போதித்தார் அவர் காசாவில் இரத்த சாட்சியாக மறித்தார் என்று நம்பப்படுகிறது அவருடைய உடல் வாழால் அறுக்கப்பட்டது தோமா இந்தியாவில் சென்னையில் ஈட்டி அறிந்து கொல்லப்பட்டார் இந்தியாவில் இருக்கும் பல சபைகள் இதற்கு சான்று பகர்கின்றன இது வெறுமனே பாரம்பரியம் அல்ல இதில் வரலாறும் கலந்திருக்கிறது அப்போசனாய பர்த்தோலோமையும் பிலிப்புடன் சேர்ந்து சிறிய ஆசியா நகரங்களிலும் இந்தியாவிலும் ஆர்மேனியாவிலும் நச்சியதை அறிவித்தார் ஆர்மேனிய மன்னர் ஆஸ்டியஸின் தரவேம்பரில் அவர் பிடிபட்டார் பின்னர் தலைகளாக சிலுவையில் அறையப்பட்டார் ஆனால் அவர் தொடர்ந்து பிரசங்கம் செய்தார் பின்னர் அவர் தலையை வெட்டி கொண்டார்கள் இயேசுவின் சகோதரனாய யாக்கோபு கல்லறிந்து கொல்லப்பட்டார் மத்தியாஸ் எருசலேமில் சிரச்சேதம் செய்யப்பட்டார் அப்போசலாய அந்திரையா கருங்கடல் அருகே வாழ்ந்த புறவினத்தார்க்கு நச்சீதியை கொண்டு சென்றார் கிபி அறுபத்தி இரண்டில் பட்ராஸ் நகரில் சாய்ந்த சிலுவையில் அவருடைய கைகளையும் கால்களையும் கயிறுகளால் கட்டி அறைந்து கொண்டார்கள் ததையு இன்றைய சிரியாவில் உள்ள உதேசாவில் சிலுவையில் அறைந்து கொல்லப்பட்டார் லூக்கா கிரிஸ் நாட்டில் ஏத்தன்ஸில் வேறொரு மதத்தைச் சார்ந்த ஒரு மதகுருவால் தூக்கில் போடப்பட்டார் மார்க்கு அலெக்சாண்ட்ரியாவில் தெருவில் இழுத்துச் செல்லப்பட்டு கொல்லப்பட்டார் அப்போசலை தவிர வேறு பல நச்சீதியாளர்களும் வியாபாரத்திற்காகவும் வேறு பல காரணங்களுக்காகவும் பல நாடுகளுக்கும் சென்ற சாதாரணமான கிறிஸ்தவர்களும் சென்ற இடங்கள் எல்லாம் இயேசுவை அறிவித்தார்கள் இதனால் கிறிஸ்தவம் மேற்கில் ரோம பேரரசு முழுவதிலும் சிரியா மெசபத்தோமியா அரேபியா இறுதியில் ஆர்மேனியா கிழக்கில் பாரசீக பேரரசு வரை மிக வேகமாக பரவியது பவுலின் வழக்கமான அணுகுமுறையின்படி நச்சீதி அறிவிக்கும் பணி முக்கிய நகரங்களில் ஆரம்பித்து அங்கிருந்து சுற்றியுள்ள நாடுகளுக்கும் பரவியது காலப்போக்கில் எருசலேம் ரோம் சிரியாவில் அந்தியோக்கியா சிரிய ஆசியாவில் எபேசு பின்னாட்களில் கான்ஸ்டாண்டிநோபில் என்று பெயரிடப்பட்ட பைசாந்தியம் எகிப்தில் அலெக்சாண்ட்ரியா வட ஆப்பிரிக்காவில் கார்த்தியேஜ் போன்ற இடங்கள் கிறிஸ்தவத்தின் முக்கியமான மையங்களாக மாறின ஆரம்பகால கிறிஸ்தவர்கள் அனைவரும் என்ன நேர்ந்தாலும் நச்சீதி அறிவிப்பதில் குறியாகவும் ஆர்வமாகவும் உறுதியாகவும் இருந்தார்கள் அப்போசல் நாயகி யோவான் ஒருவரை தவிர மீதி அனைவரும் இரத்த சாட்சிகளாக மறித்தார்கள் அவர்கள் அனைவரும் தங்கள் விசுவாசத்து நிமித்தம் கொல்லப்பட்டார்கள் உயிரை கொடுத்தாவது இயேசுவின் அச்செய்தியை பிறருக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்ற வைராக்கியத்தோடு அவர்கள் வெளியூர்களுக்கு பயணித்தார்கள் நான் இப்போது ஒரு கேள்வி கேட்கப் போகிறேன் அப்போசலர்கள் நச்செய்தியாளர்கள் சாதாரணமான கிறிஸ்தவர்கள் என அனைவரும் ஏன் இப்படி நச்சீதி அறிவித்தார்கள் ஏன் இப்படி வாழ்ந்தார்கள் பெற்றோர் பிள்ளைகள் உற்றார் உறவினர் நண்பர்கள் ஊர் நாடு மொழி கலாச்சாரம் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு இவர்கள் ஏன் இவ்வளவு தூரம் போனார்கள் நாம் வழக்கமாக படுத்துறங்கும் படுக்கையில் படுக்காமல் ஒரே ஒரு நாள் வேறொரு படுக்கையில் படுத்தால் நம்மால் நிம்மதியாக தூங்க முடியவில்லை இப்படி இருக்க புதிய நாடு புதிய கலாச்சாரம் புதிய இடம் புதிய மக்கள் புதிய பழக்க வழக்கங்கள் கொண்ட 
இடங்களுக்கு அப்போசலர்களும் நச்செய்தியாளர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் ஏன் போனார்கள் ஏன் நிந்தைகளையும் அடிகளையும் கட்டுக்களையும் காவலையும் அனுபவித்தார்கள் ஏன் கல்லறி உண்டார்கள் ஏன் வாழால் அறுப்புண்டார்கள் ஏன் பரீட்சை பார்க்கப்பட்டார்கள் ஏன் தெருக்களில் இழுத்துச் செல்லப்பட்டார்கள் ஏன் பட்டயத்தினாலே வெட்டப்பட்டு சிலுவையில் அறையப்பட்டு மறித்தார்கள் ஏன் ஈட்டியால் குத்தி கொல்லப்பட்டார்கள் ஏன் சிறச்சேதம் செய்யப்பட்டார்கள் ஏன் குறைவையும் உபத்திரவத்தையும் துன்பத்தையும் அனுபவித்தார்கள் ஏன் சிதறுண்டு அலைந்தார்கள் ஏன் உலகம் அவர்களுக்கு பாத்திரமாயிருக்கவில்லை ஏன் இந்த பூமியில் பரதேசிகளைப் போல் வாழ்ந்தார்கள் ஏன் இவர்கள் தங்கள் உயிரை கொடுக்க ஆயத்தமாயிருந்தார்கள் ஏன் இவர்கள் தங்கள் உயிரையும் கொடுத்தார்கள் ஒருவன் தன் உயிரை கொடுப்பது விளையாட்டு காரியமா வேடிக்கையா ஏன் துன்பங்களை சகித்தார்கள் புறுத்தார்கள் அவர்கள் இவைகளை தவிர்த்திருக்கலாமே தங்கள் சொந்த நாட்டின் சொந்த வீட்டின் பாதுகாப்பையும் வசதிகளையும் விட சிறந்த மேலான உயர்ந்த மேன்மையான ஏதோ ஒன்று அவர்களை உந்தி தள்ளியது முடிக்கிவிட்டது ஏவியது அது யார் இயேசு அது என்ன இயேசுவின் கட்டளை ஒருவனுடைய வாழ்க்கையை தலைகளாக மாற்றக்கூடிய பரம ராஜ்யத்தின் நற்செய்தி அறிவிக்கவும் அனுபவிக்கவும் வேண்டும் என்ற வேட்கையே காரணம் இவ்வளவு தைரியமும் வைராக்கியமும் எப்படி எங்கிருந்து வந்தன ஒரே ஒரு குறிக்கோள் ஒரே ஒரு இலக்கு இரட்சகரை பற்றிய நச்சீதியை பரப்ப வேண்டும் என்ற தனியா தாகம் உலகம் கிறிஸ்தவமயமாக்கப்பட்டது அவர்கள் வரலாற்றின் போக்கை மாற்றினார்கள் ஒரே தேவன் மீது விசுவாசத்தை வைத்தார்கள் பிறரும் விசுவாசிக்க தங்கள் உயிரை கொடுத்தார்கள் இனிவரும் பலன் மேல் நோக்கமாயிருந்தார்கள் உயிரா அல்லது உயிரை தந்தவரா என்ற கேள்வி எழுந்தபோது உயிரை தந்தவரையே தெரிந்தெடுத்தார்கள் இயேசு கிறிஸ்து மனுக்குலத்தின் பாவங்களுக்காக மறித்தார் மறித்தோர் இது உயிர்த்தெழுந்தார் என்று தாங்கள் அனுபவித்ததை புரிந்து கொண்டதை பிறரும் அனுபவிக்கவும் புரிந்து கொள்ளவும் வேண்டும் என்ற பசியும் தாகமுமே காரணம் பூமியை புரட்டி போடும் இந்த செய்தி அறிவிக்க அவருடைய ஆவியானவர் அவர்களை பலப்படுத்தினார் உந்தி தள்ளினார் பாடுகளும் துன்பங்களும் வலிகளும் இழப்புகளும் இருந்தபோதும் அவர்கள் நற்செய்தி அறிவிப்பதில் உறுதியாக இருந்தார்கள் நான் இந்த கேள்வியை கேட்பதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு ஏனென்றால் அன்று அவர்களிடம் இருந்த தரிசனமும் உந்துதலும் இன்றைய சபைக்கு இருந்தால் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக தன்னையும் தன்னிடம் இருப்பதையும் தன்னால் முடிந்த அனைத்தையும் பல்விடத்தில் கிடத்த ஆயத்தமாய் இருந்தால் ஆர்வமாக இருந்தால் நாம் வாழும் இந்த உலகம் எப்படி மாறிவிடும் என்று கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பாருங்கள் துன்பப்படுவதற்கு தயாராக இருந்தால் நாம் நம் சௌகரியத்தை விட கிறிஸ்துவை அதிகமாக நேசிக்கிறோம் என்று பொருள் அதற்குரிய வெகுமதியை தேவன் ஏற்ற காலத்தில் தருவார் வெகுமதி ஒன்றும் இல்லை என்றாலும் கிறிஸ்துவுக்காக துன்பப்பட அவர் முற்றிலும் தகுதியானவர் சபை சுகபோக வாழ்க்கையை அனுபவிக்க ஆரம்பித்து விட்டது என்று நானும் நினைக்கிறேன் ஆனால் அதை முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால் சபை கிறிஸ்துவின் மேலுள்ள ஆதி அன்பை இழந்துவிட்டது உலக அன்பை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் உள்ள உலகத்தை அசைக்கும் ஆற்றல் உள்ள நச்செய்தியாகிய சத்தியத்தின் மேலுள்ள பரவசத்தையும் வியப்பையும் சபை இழந்துவிட்டது உலகத்தை கலக்கக்கூடிய உள்ளத்தை உடைத்து உறுக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனை மாற்றக்கூடிய அற்புதமான ஆச்சரியமான நச்செய்தியின் வீரியத்தை அழகை மிருகை மேன்மையை மகத்துவத்தை நாம் பார்க்க தவறிவிட்டோம் பரவசமடைய மறுத்துவிட்டோம் உலகையும் ஒரு மனிதனையும் மாற்றக்கூடிய வல்லமை நச்செய்திக்கு மட்டுமே உண்டு என்ற உண்மையை நாம் மீண்டும் பார்க்க வேண்டும் நற்செய்தியின் பரவசத்தையும் புதுமையையும் நாம் மீட்டு பெற வேண்டும் ஆதி அப்போசலை போல் நச்செய்தி அறிவிக்க அது நமக்கு புத்துணர்ச்சி ஊட்டி புதுவல் வலிப்பதாக அப்போசல காலத்தின் கிறிஸ்தவடி வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது தாங்கள் விசுவாசிப்பவர் யார் என்றும் தங்கள் விசுவாசத்தின் அடித்தளம் எது என்றும் தங்கள் வேர் யூத மதம் என்றும் அவர்களுக்கு தெரியும் இயேசுவோடு வாழ்ந்த அப்போசலர்கள் அங்கு அப்போது இருந்தார்கள் அவருடைய இருப்பு அவர்களுக்கு பக்க பலமாக இருந்தது கிறிஸ்தவர்கள் அன்று வீடுகளில் கூடி வந்தார்கள் இதற்கு காரணம் கிறிஸ்துவம் அன்று ஒரு தனி மதமாக அங்கீகரிக்கப்படவில்லை அனுமதிக்கப்படவில்லை ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை இரகசிய சபை இந்த சூழலில் தான் கிறிஸ்தவம் பரவியது வளர்ந்தது இந்த நிலைமை இன்று நமக்கு ஏற்பட்டால் தான் உண்மையான விசுவாசிகள் யார் என்றும் அவருடைய விசுவாசம் எப்படிப்பட்டது என்றும் தெரியும் அவர்கள் வீடுகளில் கூடி வந்ததால் ஒரு வீட்டில் ஐம்பது பேருக்கு மேல் கூடி வந்திருக்க முடியாது நிறைய விசுவாசிகள் இருந்த நகரத்தில் நிறைய வீடுகளில் கூடி வந்திருப்பார்கள் கர்த்தருடைய பந்தியாகிய திருவிருந்து அவருடைய வழக்கமான சாப்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது கர்த்தருடைய பந்தியில் அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் ஒப்புரவாவதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் விசுவாசிகளுக்கு இடையே தகராறோ கருத்து வேறுபாடோ இருந்தால் கர்த்தருடைய பந்தியில் அடங்கிய அன்பின் விருந்தில் பங்கு பெறுவதற்காக கூடி வந்தபோது அவர்கள் அவைகளை தீர்த்து கொண்டார்கள் ரோம படைகள் 
எருசலேமின் மேல் படையெடுத்த போது எருசலேமில் ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் யூதர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்றும் நாற்பது லட்சம் யூதர்கள் யூதையாவுக்கு வெளியேதான் வாழ்ந்தார்கள் என்றும் சொல்லப்படுகிறது பொதுவாக அவர்கள் ஒரு நாளில் இரண்டு முறை சாப்பிட்டார்கள் ரொட்டிதான் அவர்களுடைய முக்கியமான உணவு அன்று பொதுவாக உலக ஒழுக்கத்தின் தரம் உயர்வாக இருந்தது என்று சொல்ல முடியாது அன்று தனி மனித உயிரை பொதுவாக மக்கள் பெரிதாக மதிக்கவில்லை கிறிஸ்தவம் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தின் விளைவால் மட்டுமே மக்கள் தனி மனித உயிரை மதித்தார்கள் பாதுகாத்தார்கள் அந்த காலத்தில் அலெக்சாந்திரியாவில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த ஹில்லாரியன் என்பவன் கிபி நூற்றி இருபதில் தன் மனைவி ஆலிஸுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் வீட்டுக்கு பணம் அனுப்புவதை பற்றி சொல்கிறார் வீட்டில் இருப்பவர்களை விசாரிக்கிறார் அதன் பிறகு பிறக்கப் போகும் குழந்தை ஆண் குழந்தை என்றால் இருக்கட்டும் பெண் குழந்தை என்றால் கொன்றுவிடு என்று எழுதுகிறான் மனிதன் தேவனுடைய சாயலிலும் ரூபத்திலும் படைக்கப்பட்டவன் என்பதை அறிந்த கிறிஸ்தவர்கள் மட்டுமே மனித உயிரை மதித்தார்கள் கிறிஸ்தவம் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தினால் தான் மக்கள் மனித உயிரை மதிக்க ஆரம்பித்தார்கள் நான் முடிக்கப் போகிறேன் சபை வரலாற்றில் அப்போ சில காலத்து சபை மிகவும் முக்கியம் அது பூரணமானது அல்ல ஆயினும் அது அப்போ சொல்லா வழிநடத்தப்பட்டது எதிர்கால சந்ததியை பயன்பெறுவதற்கும் தொடர்ந்து கட்டுவதற்கும் தேவையான ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஒருமைப்பாடு சகிப்புத்தன்மை அன்பு ஆகியவைகளுக்கான இந்தியமையாத அடித்தளத்தை அப்போ சில காலத்து சபை வழங்குகிறது அப்போ சிலர்களின் வாழ்க்கையிலிருந்தும் ஊழியத்திலிருந்தும் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கொண்டீர்கள் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் இவ்வளவு குறிய காலத்தில் மிக கொஞ்ச பேர் நச்சீதிய உலகத்தின் இத்தனை நாடுகளுக்கு கொண்டு சென்றார்களே அவர்களிடம் எப்படிப்பட்ட மனப்பாங்கு இருந்தது அவர்களை எது இப்படி நெருக்கி ஏவியது உந்திய தள்ளியது உங்கள் வாழ்க்கையிலும் ஊழியத்தில் நீங்கள் எப்படி இவைகளை நடைமுறைப்படுத்த போயீர்கள் இரண்டாவது யூத மதத்தின் மூலக்கூறுகள் அதிகமாக இருந்த சபை புறவினத்தான் இந்த சபையாக மாறியதிலிருந்து நீங்கள் என்ன கற்றுக்கொண்டீர்கள் கலாச்சார சிக்கல்களையும் இன பிரச்சனைகளையும் ஜாதி வேற்றுமைகளையும் சபை எப்படி கையாள வேண்டும் இந்த மாற்றத்தின் போது அவர்கள் சந்தித்த சவால்கள் சிக்கல்கள் பிரச்சனைகள் என்ன இந்த மாற்றத்தை அவர்கள் எப்படி கடந்தார்கள் அவர்களுக்கு வழிகாட்டின பொதுவான கோட்பாடுகள் என்ன மோசமான மனப்பாங்களையும் பட்சபாதங்களையும் அவர்கள் எப்படி ஜெயித்தார்கள் இவைகளிலிருந்து நீங்கள் என்ன கோட்பாடுகளை கற்றுக்கொள்ள போயீர்கள் அவைகளை நீங்கள் எப்படி உங்கள் சூழ்நிலைக்கு பிரயோகிக்க போயீர்கள் சரி இந்த பாகத்தை நான் இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் அப்போ சில கால சபையில் அப்போ சிலக மூலமாகவும் நற்செய்தியாளர்கள் மூலமாகவும் சாதாரண விசுவாசிகள் மூலமாகவும் தேவன் செய்த செயல்களை நினைத்து நான் பரவசம் அடைகிறேன் நம் காலத்திலும் வாழ்க்கையிலும் நாம் வாழும் நாட்டிலும் தேவன் அதே காரியங்களை செய்ய முடியும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் உங்கள் அழைப்பை முழுமையாக வாழுமாறு நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் ஆமென்